тэр өнөөдөр та бүхэнд эхлээд багшийн хөгжлийн чиглэлээр өнгөрсөн 2 7 хоногийн туршид бид багшийн хөгжлийн актив сургалтыг төрөлжид мөн олон улсын хүүхдийн найрамдал төв дээр хоёр удаа зохион байгуулсан нийцлийн шилдэг залуу багш нар хамтдаа цуглуулж багшийн хөгжлийн актив та хамрагдаж бид хэрхэн хөгжөх вэ тасралтгүй хэрхэн хөгжөх вэ гэдэг чиглэлээр бол нэлээдгүй олонос болуудыг ярилцсан тэр би өнөөдрийнхөө сэдвийг бол Кембриджийн хөтөлбөр ба дэлхийн боловсрал гэдэг одоо чиглэл рүү илүү их бас хандуулъя гэсэн бодлогоор би өнөөдрийнхөө илтгэлийг та бүхэнд бас бэлдсэн байгаа. Сая олон улсын парламентын холбооны 144-р ассамблеэ зохион байгуулагдсан Катарын доохон хотод энэ ассамблеэ дотор болвол залуучуудын чуулган гэж байдаг. Энэ нь болохоор олон улсын залуу парламентын чуулган гэж. Энэ чуулганд бол төлөөлөгчд сонгогддог. Тэгэхээр энэ олон улсын парламентын холбооноо зохион байгуулагдсан энэ 144-р чуулганы гол урайлах зорилт нь юу юу байсан бэ гэвэл боловсрал өөрөө ядуурлыг бууруулах хамгийн гол хүчин зүйл юм а гэдэг ийм тодорхойлтыг дэвшүүлсэн байсан. Тэгээ би миний би энэ хуралд оролцож яг энэ боловсралын чиглэлээр манай улсын бас тодорхой бодлого санлуудыг илэрхийлсэн ингээд бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын асуудлыг эрхэлсэн байнгын орооны өдрөт зүйлөр сонгогдсон. Тэр би энэ боломжийн ашиглаа тэр үед болохоор ямар асуудлыг тавьсан бэ гэхээр 10 минут үг хийлээ. За хуралд нь ингээд панелистээр оролцоо явж байхад бол миний үгнээс ганцл зүйлийг тэдгээр хүмүүс бол онцлж авсан. Тэр нь юу вэ гэсэн Монгол улс багшийн хөгжлийн дэмжлэг тухай хуйлтаа орон юм уу гэж их гайхчихсан. Та бүхэн бол дэлхийд дээр 7 дахь орон багшийн хуйлтаа орон. Хуйлаар аливаа асуудлыг деталчилж зөвхөн болдгоч гэсэн хуйлтаа болно гэдэг бол гүйцэтгэг засаглалд ажил хийх боломжийг нээж өгдөг юм аа. Хуйл бол ул ерөөсө эрх зүй орчныг нээгээд өгчдөг. Түүн дээр нь ямар зөвхөнтэй хийх вэ гэдэг нь тэдгээр хүмүүс өөрсдийнхөө нур чадвар байдаг гэж анх надад хэлж исэн. Тэгээ тэр үед бол Монгол улс боловсралыг дээдлэгч орой юм а гэдэг багшийн хөгжлийн дэмжлэг тухай хуйлтаа гэдгээр нь харлаа. Дээрэс нь оюутан цэрэг гэдэг хөтөлбөр нь бид нэрт их таалагдлаа гэж хэлсэн. Залуучуудын хуйл хэрэгж үлдсэн. Тэгээ оюутан байхдаа бас сахилга бат ёс зүйн хүмүүжилтэй болдог ийм хариуцлагын юм шин тогтолцоог та нар бүрдүүлсэн байна. Энэ бол шин инновац гэж бид нэрийг айхч исэн байхгүй. Тэгээ тэр үед манай улсыг тэгж их онцлсон гэдгийг нь би сонсоод тэдгэр хүмүүсийн илтгэлийг одоо яг хилцүүлж авах үед нь ЮНЕСКО-гийн тэр Хонг Конг дахь төлөөлөгчдөө уулцсан. Тэр Хонг Конг дахь төлөөлөгч бол ЮНЕСКО гэдэг байгууллаг бол энэ нийгмийн бодлого, боловсрал, шинжлэх ухааны салбарт бид тэгш хүртэмжтэйгээр хин нэгнийг ялгуулахгүйгээр хин нэгийг орхигдуулахгүй хоёр энэ одоо бодлогыг авч явах зорилттой. Тийм ч учраас ЮНЕСКО бол цаашда Монгол улс боловсралыг дээдлэгч орон муу юм а гэдгийг бол бахархалтайгаар хэлнэ гэж хэлж исэн. Тэгэхээр ЮНЕСКО гэдэг байгууллага ямар байгууллага юм бэ? бит мэдэн те ЮНЕСКО гэдэг байгууллаг бол одоо нэрээр одоо ЮНЕСКО гэж нэрлэгддэг Францын нийслэл Парис төвтөө дэлхийн хоёр дахь дараа Дани дараа нэгдсэн үндэсний байгууллага байгуулагдсан дараа Дани аюулын хүн төрөлхт нь дахиж амсахгүй шүү гэдэг ийм томох уурайлгыг гаргаж анх ЮНЕСКО байгуулагдж исэн. Тэгэхээр ядуурлыг бууруулахад бүх салбарын бодлого зориулдаг чиглүүлэх ёстой гэдэг л ийм л зориулдаг дэвшүүлж байгаа ЮНЕСКО бол. Тэгээд энэ үед нэг сонирхолтой жишээ нь юу байсан бэ гэхээр яг би энэ ЮНЕСКО-гийн жишээн дээр нэг зүйлийг хэлэхэд байгаа нь өндөр хөгжилтөө Скандинавийн орнууд гэж байгаа шүү дээ. Бид нэр Финланд, Норвег, одоо Швед гэдэг одоо энэ дөрвөн орныг бид энэ Скандинавийн орнууд гэж нэрлэдэг. Тэгвэл эдгээр орнуудын онцлог юунд орчихт юм бэ гэсэн чинь нэг бас нэг сонирхол түүх байдаг. Чи ЮНЕСКО нэг нээлттэй өдрөлгийг Финландад бол зохион байгуулах гэсэн байна. Тэгээ тэр нээлттэй өдрөлгийнхөө үеэр бол тэр нь одоо нээлттэй хичээл шиг хүүхдүүдтэй яаж энэ боловсралыг түгэн дэлгэрүүлээд яаж Финланд улс дэлхийн тэр топ эхний таван орнд дандаа явж идэх юм бэ? 12 настай хүүхдүүдийнхэн дундах тэр хувь тэнцүүлсэн системээр яагаад өндөр байр эзэлт юм бэ гэсэн чинь тэр нээлттэй өдрөлгийн үеэр орж ирээд энэ хичээлийг энэ нээлттэй өдрөлгийг бид нар бол зөвхөн одоо биологаар эхэлнэ. Торт хуваахаар эхэлнэ. Бид сонирхолтой байлгах хүүднээсээ торт задлагч байна гэдэг ингээ хэлсэн. Тэгэхээр хүмүүс бол үнэхээр Финлэндийн боловсрал их өвөрмөц юм байна. Энэ Скандинавийн орнууд чи их өвөрмөц юм байна. Багш нар нэг өвөрмөц хичээл зааж ин сонирхлын татахгүй нэг татгач ин гэж бодоод тэгээд ингээ биологи оруулаад ирээд биологи нь хит хит хуваагаад хүүхдүүдэд нь өгсөн чинь хүүхэд болгонд хүрээх. Хүүхэд болгонд биологи нь өрөхгүй болохоор нөгөө аваагүй хүүхдүүд гомдож эхэлж байгаа гэсэн тийм. Бид яагаад ахахгүй байна вэ? Яагаад бид нь дөхөхгүй байна вэ гэдэг юм асуудал гарч ирсэн. Тэг тэгэхэд тэнд ирсэн зочид бол бид нарт үнэхээр ийм загварыг гаргаж ирэх гэж байгаа юм бол яагаад өнөөдөр 
бид нэр тийм онцлог харуулах гэж байгаа юм бол ягаад өнөөдөр энэ белуга тэгшгэн хуваад чадахгүй байгаа юм бэ гэсэн тэгээ үүний дараа бол яг тэр финлэндийн тэр боловсруулалтын онцлогийг тайлбарлаж ирсэн тэр багш нь бол нэг зүйлийг тайлбарлсан бид одоо яг нөхцөлөөдөл дээр харуулъя та нар хүүхдүүд одоо ингээд белуга хүртэйг учраас гомдсон байна тэгвэл би үлдсэн белуга яг тэнцүү хуваагаад өгч түүн шиг бид белуга хуваагаад хүүхдүүдэд хүргэж чадахгүй тайл боловсруулалтыг зарим хүүхдэд нь илүү их том зүсмийг заримд нь баг зүсмийг өгөөд байгаа юм аа. Тэгэхээр бидний боловсруулалтын онцлог бол хүүхэд бүрт яг л ижилхэн тэгш зүсмийг хуваарилж чаддаг учраас бид скандинавийн орнууд боловсруулалтаа гэж бахархах тийм аа гэж хэлж байгаа байхгүй. Тийм ч учраас тэр нөгөө яриад байгаа 12 настай хүүхдүүдийн дундаг тэр BIAS гээд байгаа шалгалтын үрдүү юу нэр үж үгэл чиглэж байгаа юм бэ гэхээр 12 настай хүүхдүүдийн дунд шалгалт авахд бүгдэрэг ижилхэн талар сийл авчил чадж байгаа л хүмүүсийг төрүүлж байгаа байхгүй. Хизээч тэнд сод ухаантны нэг төрүүлэх гээгүй штэ. Тэр бид бол ул тэгш хүртэмжтэй боловсруулалтыг түгэн дэлгэрүүл ёстой гэдэг л ийм байх сурталтай байгаа штэ. Тэм ч учраас манай өнөөдөр заавал эн чинь гээн дамждгүй юм биз дэ. Тэ одоо заавал одоо энэ одоо би одоо хатан баатар багшаас бол одоо асууж байгаа байхгүй. Эн чи үнэхээр сон одоо тийм сод хүүхдүүдэд энэ ой тогтолч үйлчил тийм шүү. Одоо ингийн үг чадах юм уу надад гэж юм Энийг бол уу зүгээр л арга уярал учраас хинч чаднаа гэж. Тэгэхээр үнэхээр энэ боловсруулалтын тогтолцоо л орчих юм бол уу энэ сургалтын хөдөлбөрийн дагуу энэ хүүхдүүдийн ижил тэгш хүртэмжтэй боловсруулалтыг хүртэй давна шүү дээ. Тэгээд нөгөө олимпиад уралдаан тэмцээн дунд хүүхдүүдийг одоо сургуул сургуул ээлжилж аваад улсын олимпиадад дамжилт үзүүлсэн гурван хүүхдийг өнөөдөр тэдгээр сургуул авсан бол тэр сургуулийн чанар нь үнэлэгддэг тэдгээр сургууль авсан бол дараагийн сургууль нь үнэлэгддэг ингээд манай сургуулаас улсын олимпиад тэд хүүхд тэд хүүхэд дамжилт үзүүллээ гэдэг байдлаар асуудал тандаад байх юм бол бид нар сайшдаг бол урагшлахгүй байна гэдэг бодол төрж байгаа юм л тэгэхээр өндөр хөгжилтөө орнуудын энэ скандинавийн багш нар бол яг л энэ белууны зарчим гэж байдаг ерөөсөө хүүхэд болгон тэгш хүртэмжтэй зүсмийг л хуваарилж өгөө тэр белууны амтан жижиглэх юм байна хэмжээ жижиглэх юм байна тэгэд бүгд сайхан сэтгэл анамжтайгаар белууга хийж чадах юм бол энэ жинхэнэ сургалт явж сургалт явж байгаа маа. Тэн нэгэн дараа хаалгаар илүү том зүсмийг өгж болдгоо маа. Тэр биелог яг адилхан сургуульд яг л адилхан идэж байгаа. Финлэндийн ямар ч сургууль очсон адилхан л тэр биелогоо идэж ийн амтан чижлэх юм байна. Тэгэхэд манад бол яаж нэг гэхээр энд бол чих одоо дээрэ жимстэй биелуутай. Энд бол жимсхүү, энд бол хямдх, энд одоо амтхүү гэдэг ингээ бүгд өөрөөр биелуутай. Тэгээ дотор руу анги болгонд нь яваад орохоор арай хаалгаар зарим хүүхд нь илүү мэдлэг хуваарлаад Тэгээд нөгөө нэг уран хүүхдтэй багш ажилласаар байгаад артлын 30 хүүхдийг орхиг тулж байгаа. Тэгээд улсын тэр сургууль мундаг юм чинь гэж бодож тэр сургууль хүүхдэд аваач өгдөг. Нөгөө сургууль чинь гурван нөгөө мундгуудтайга ажиллаад 30 30 сургагча бусдыг нь орхиж байгаа гэдэг л ийм л асуудал. Эцсийн эцэст энэ бол өөрөө тэгш хүртэмжтэй боловсрал юм байна гэдэг нь бид ойлгох ёстой. Тэгэхээр тэгш хүртэмжтэй боловсрал гэдэг бол өөрөө ядруулыг бууруулна. Одоо би том асуудлыг ярихч шээ шүү Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын энэ Фредерик Эйбертийн сангийн захирал бол хэлжсэн. Улс төрийн хэлтгэл тавьж байгаа та ядуурлыг бууруулах хамгийн хүчтэй зэвсэг бол боловсрал юм аа. Тэр дунда тэгш хүртэмжтэйг л хүргэе гэж. Тэр Европын орнууд бол бүгд ийшээ явчлаа шүү дээ. Бид болохоор сод ухаантнуудыг нь төрүүлэх гээд байдаг. Эсвэл нэг гоц авиасныг төрүүлэх гээд байдаг. Эсвэл хин нэгэнд илүү анхаарал халамжийг тавиад байдаг. Тэгээд нэг 10 хүүхдийг шүтэд байхаар чинь түүний цаана үлдээд байгаа маш олон хүүхдүүд охирод байна. Тэгэхээр боловсруулалтыг тэгш хүртэмжтэйгээр хүргэж чадах юм бол олж авсан мэдлэгээ хэрэглээ болгоод нөгөө хүүхд чинь амьдрах болцоо бүрнэ буурна гэж. Тэгээ сая зохион байгуулагдсан олон улсын парламентын холбооны хурлын нэг салбар хурлаан болсон. Түүнийг бас та бүхэн телевизээр харсан бах. Би энэ салбар хурлаанийг өдөртсөн тэр үеэр бол чанартай боловсрал ядуурлыг бууруулна гэдэг. Энэ сэдвэнд бол ярихцсан. Тэгээ одоо манай энэ салбарын сайд хүртэл чанартай боловсрал бол ядуурлыг бууруулна. Чанартай боловсрал гэдэг бол тэгш хүмүүстэй боловсрал юм аа гэдэг концепцид бас нийлж шүү дээ. Тэгэхээр энэ олон улсын парламентын холбооны аз новхон талаа бүсийн чуулганы гол зорилт бол боловсрал. Тэр дундаа энэ хүртэмжтэй боловсрал. Хүртэмжтэй боловсрал хүртэж байгаа хүн нь багш. Тийм учраас Монгол улс бол боловсруулалтыг дээдлэгч орон гэж. Ерөөсөл ийм л агуулгын дээр бид нийлж байна. Тэгэхээр сая олон улсын парламентын холбооны хурал дээр энэ үйл ажиллагааны үр дүнд бид нэр зөвлөмж гаргасан төрийн гурван өндөрлөгийн төвшөнд яригдсан Монгол улс одоо боловсруулалтаа анхаарч ич ядуурлж буурна хөдөлмөр эрхэлж нэмэгдэн энэ нийгмийн сэтгэл зүйч дээшлэн эцэстээ энэ цахим орчинддаг ёс зүй бүх асуудал бүх зүйл бол боловсруулалтаа шууд холбоотой боловсруулалтыг хүртэж байгаа 
суг буюуд Facebook хуудсууд нь баг та нар байхгүй. Та нараар дамжуул хүүхдүүдэд боловсруулыг хүргэж байгаа бид нар дамжуулж. Тэр дамжуулгатай хүний сонирхлыг яаж татгаа арга хэлбэрлүүгээ бид нар механизм руугаа орж болно гэж. Тэгээ дэлхий дээр боловсруулаараа тэргүүлж байгаа орнуудыг зүгээр нэг тоон үзүүлэл дээр наваад үзэхэд бол бүгд найр нь солонгос ус бол өнөөдөр 11 тэрбум 300 сая Америк долларын боловсрол хөрөнгө оруулсан. Гэхдээ энд бол гурван ээлжтийн сургуулийг хоёр ээлжин шилжүүлнэ гэдэг шиг мэрэхгүй байгаа шүү Тэнд хүүхдийн ачаалж ярихгүй байгаа. Гурван ээлжтийн сургуул гэж байхгүй. Тэгэхээр тэнд бол 11 тэрбум 300 сая доллар бол юу зарцуулагч нөхөр зөвхөн боловсролыг тэгш хүртэмжтэй хөргөх бол багш их хөгжил зарцуулагч байгаа төсөв. Ийм төсвийг хуваарлаад эхлэхээр багш хүн сэтгэл харамжтай ажиллаж эхэлж байна шүү дээ. Ажилдаа мэрэгжилттэй сэтгэл харамжтай хин нэгний одоо хамааралтай бус хамааралтай биш зуны гурван сард нь солонгос явд заавал ажиллыг шаардлагагүй. Тэг ийм байдал тал ийм сэтгэл харамжтай ажиллаж байгаа. Сэтгэл харамжтай ажиллаж байгаа тохиолдолд бол хүнд мэдээллийн хүрэхтэй мэдлэг олгодог ч гэсэн дагаа сэтгэл харамжтай шүү дээ. Гэтэл энэ боловсролын салбарт байгаа англи хэлний багш нар бид нар бас хайрлах хэрэгтэй. Яг тэгэхээр өнөөдөр англи хэлний багш хийгээд ийм цалин авч авах уу? Бид зүгээр нэг компани орчуулагч хийгээ хоёр дахин илүү цалин авах уу гэвэл цалингаа утга юм бол нөгөө компани орчуулагчийг нь сонгох байтал яг нөгөө итгэл үнэмшлээр сэтгэл зүрхээрээ энэ боловсролын салбарт тайрдаг нөгөө хүүхдүүдийнхээ төлөө нэг зүгээр сэтгэлээрээ ажиллаж байгаа гэдэг шиг ажиллаж байгаа хүмүүс чи энэ багш нар тэр дундаа энэ англи хэлний багш нар байхгүй. Өнөөдөр англи хэлний багш нарыга бид нэр илүү их дэмжиж ийж энэ хүмүүсийгээ давтан сургаж ийж за энэ үнэлгээний олон улсын төвийн шалгалтуудад хамруулж ийж олон улсын төвшөнд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлж ийж бид нэр цаашдаа Монгол залуучуудыг дэлхийн дэмжинд өрсөлдөх боломжоор нь ангана гэдэг юм бид ойлгох хэрэгтэй. Япон улсад бол ганц онцлог байд юм байна. Энэ бол технологи. Технологи гэдэг үгийг бид анх одоо нэг шиг мэдээллийн технологи дээр хэрэглээгүй. Технологи гэдэг үг 1883 онд анх сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах та технологи гэдэг үг хэрэглэсэн байхгүй. Технологи гэдэг үг чинь сургалтын хөтөлбөр гэдэг үгнээс анх нээгдэж эхэлсэн. Програм гэдэг үг ямар технологиор хүргэх вэ гэдэг байдлаар энэ асуудлыг бол анх ярьж эхэлж исэн. Тэгэхээр технологи гэдгийг хамгийн сайн нэвтрүүлдэг буюу нэгэнт өндөр хөгжилтөө болсон орон болвол ийм анхан шатны хэрэгцээнүүдийгээ хангахаас илүүтэйгээр нөгөө дэвшлүүдийг хайж эхэлдэг. Ямар технологийн тусламжтай хүрэх вэ? Ямар заа гаргын тусламжтай хүрэх вэ? Яг ямар дэг журмыг тогтоох вэ? Манад ямар соёлыг нэвтрүүлэх вэ? Сургуульд дээр ямар журмыг баримтлах вэ? Тэр технологи гэдэг чинь одоо дэг юм аа. Альва асуудлын дэг чи өөрөө энэ технологи юм аа гэж ингэж дэлхийн нийт хардаг болсон цаг үед бид нэр амьдарч чинь. Тэр Япон улсын жишээ бол энэгээр би давуу юм уу гэж боддог. А би Сингапурд бол 2008 онд бол очиж явах тоо би нэг зүйлийг харж гайхаж исэн. Тэгэхэд тэр үед бол дандаа өөртөө туслах номууд номын санд нь байдаг байсан. Сингапурд одоо тэр кино хүнээ гэдэг дэлхийн тэр номын сүлжээ дэлгүүр дотор орхоод бүгдээрээ яаж баяжих вэ? Яаж мөнгөтэй болох вэ? Яаж эдийн засагч болох вэ? Яаж оюутан болох вэ? Манай номын дэлгүүрүүдэд орхоод бол одоогоос нэг 12 3 жилийн өмнө бол дандаа онлын ном байсан тэ сонирхол татгуулж биш. А өнөөдөр дэлгүүрүүдээр орход ямар байна? Бүгдээрээ яаж баяжих уу? Яаж мөнгөтэй болох уу? Яаж англи сурах уу? Яаж нууцыг нэрх уу? Энэний нууц нь юу вэ гэд? Тэр чигээрээ юм багц. Тэгэхээр хүмүүс нууц талдах гад ямар хэлбэр аргууд байна гэдгийг нь мэдгээ тэр зүйлийг сонирхож эхэлдэг. Тэгээд түүнийгээ сонирхлынхаа үүднээс аваад уншихаар хэрэгцээ нь байгаа учраас тэр номд хайртай болж байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо уу Сингапурын номын дэлгүүрүүдийн номууд өөрчлөгдсөн. Сургачийн гараа авлаг уншихж байгаа буюу уншихж байгаа хүний буюу сургачих нэг гарын авлага нь тусда сургачих байгаа тэр дасгалжуулагч гэдэг чинь дасгалжуулагч тэр коуч гэдэг байгаа хүний чинь бас гарын авлага нь тусда тэгээ бүх гарын авлагууд нь тус тусда байж шээ нэгсэн доо эцэг ихчүүд суралцагчд багш нар өөр өөрийн хөтөлбөртөөр эцсийн нэг үр дүнд хүрж байгаа байна ийм л үр дүнд хүрж байгаа энэгээр тэр давуу талуудыг үүсгэж чинь гэсэн номнууд нь бол Тэгээд нэгдүгээр ангийн хүүхдийн сурах хүчиг алимны үнэртэй, хоёр дугаар ангийн сурах хүчиг банааны үнэртэй, гурав дугаар ангийн математик тэр одоо өөр дуртай жимсийнх нь үнэртэй гэдэг захиалаад авдаг. Бүх мэдрэхүүгээр нь хүртэл хүүхдүүдийг хүмүүж үлдэж шээ. Тэгэхээр өнөөдөр энэ Хонг Конг гэдэг улс бол одоо Азийн Азаас бол өнөөдөр яг английн боловсролыг нутагшуулаа дэлхийн хэмжээнд гарч ирсэн одоо том орон. Мэдээж боловсролд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт намын хөндөртэй. Яг тэр тэгш хүртэмжийн тэгэр хүргэж байгаа нь бол маш их онцлогтой. Тэгээ тэр хүмүүс их орно гэсэн маш их тийм үзэл сурталд хэвшсэн. 
би оюу ухааны актив тамирчтай бид нү тэмцээнд явж ирсэн тэгээ нэвтрүүлэг хийгээд ирсэн хүн ба боловсрал гээд тэр нэвтрүүлэг дээр хүүхдүүдийн тэр хандлага за тэр төрийн дуудлаа дуулж байгаа байдал тэр өөрсдийнх нь ихтгэл үнэмшил ёсцуу хүмүүжил гэдэг бол өөрсдийгөө бол тийм мэдрнэ гэдэг шиг мэдрсэн тийм залуучуудыг тэнд хүмүүжүүлж байгаа онцлог өнөөдөр финланд гэдэг орноос бол бид олон юм бол эндээс гоц ухаантан дэлхийн ноблийн шагналтан бол олон төрөөгөө газарах европын орнуудаас. Гэтэл энэ орон чин бол Nokia гэдэг брендийг бүтээсэн орон байхгүй. Nokia гэдэг брендийг бүтээхдээ авторыг нь хайгаад болохгүй байгаа орон шүү дээ. Автор нь гэхээр яг Nokia хин бүтээсэн юм бэ гэхээр товчлуурын нэг нь бүтээсэн, чипийн нэг нь бүтээсэн, програм хангамжийн нэг нь бүтээсэн, техник талаас нь нэг нь бүтээсэн, тэр гар утасны тэр кейсийг нь нэг нь бүтээсэн, хайр цаг сав баглаа бодлын нэг нь бүтээсэн. Ингээд хамт та нийлээд нэг брендийг бүтээсэн орон. Тэгэхээр бүгдээрээ тэг шүртэмжтэйгээр оролцсон байхгүй. Тэгэхээр хичээл сургалтыг ч гисэн. Бид аливаа асуудал дээр бол өөр өөрсдийнхөө чадах хэмжээн дээр оролцож чадах юм бол багаараа эцсийн үр дүн бид нэг хүтэнэ гэж. Явах хэвээр гэж бол бид нэр ойлгох хэвээр. Тийм ч учраас өнөөдөр энэ дамжилгын үйлдвэрүүд ажил сайн явдаг юм а гэдэг байна шүү. 22 жил солонгост ажилласан джинсны үйлдвэрүүд ажилласан нэг их ч. Та дэлхийн алдартай брендны джинсны Levi's-ийн үйлдвэрүүд ажилласан хүн шүү дээ. Та бол агуу болсон биз дээ. Их чинь яриалтгал ойдог байсан гэж хэлж байгаа шүү дээ. Яриалтг 22 жил ойсон л хүн багхгүй. Тэгэхээр джинсийг харахаараа би яриалтг нь 22 жил ойсон гэж хүн багхрах нь товчиг нь харахаараа би товчиг нь 22 жил ойсон гэж багхрах нь би ойдлын хийсэн гэж багхрах нь би уутын хийсэн гэж багхрах тэгэл ийм л одоо багийн ажлаар хамтдаа үндсэн хамт босч ирж шүү дээ. Тэрээс биш өнөөдөр тэр бидний энэ газрын баялаг гэдэг ард түмний газрын хөвлийн тэх баялаг ард түмний өмчин бол тэг шүртэмжтэй хуваарлах ёстой шүү дээ. Бид энийг л ярьж байгаа юм шүү дээ. Энэ төр өөрөө бидний төлөө ажиллах чаго түүнийг бас л адилхан тэг шүртэмжтэй хүрэх. Боловсролоош тэг шүртэмжтэй хүрэх. Эрүүл мэндийн үзлэг онцлог гоо ч гэсэн тэг шүртэмжтэй л хүрэх. Үнэхээр боловсролыг үн төлбөрөөр олгоно гэсэн бол тэг шүртэмжтэй хүрэх. Нэг нь Кембридж гэж битгий алга, нэг нь юрдийн сургууль гэж битгий алга, нэг нь лаборатори сургууль гэж битгий алга. Үндсэн үйл битгий зүрч. Ийм л агуулгыг бодвол бид нэр эндээс хэлж байгаа. Тэгэхээр ийм учраас бол дэлхийн боловсролоороо тэргүүлж байгаа орнууд бол ядруулгыг буурулах та ингэж одоо тодорхой зүйлүүдээр авч үздэг. А ингэ би эцэстээ одоо яг гол асуудал руугаа орно. Ингээд английн боловсролын гол асуудал юу нэг. Гурван хүн зүйлийг тодтдог. Энэ төвшин төвшингийн сургалт гэж юм байгаа юм Энэ төвшин төвшингийн сургалт гэдэг зүйлийг бол англи улс улсын ховийн сургууль болгон зэрэг ахих буюу дегри гэж байгаа. Энэ бакалавр мастерын зэрэг олгох эрхийг улсын сургууль ховийн сургуулиуд тэр бүр олгох хүсэв. Тэгэхдээ ховийн сургуулиудыг ажиллах болцоогоор хангахыг хичээсэн. Хангахыг хичээхдээ 3 дугаар курс хүртэл нь буюу англид бол бакалаврын тогтолцоо 3 жилд. Тэгэхээр ихний 2 жил. Тэгээ нөгөө фондашн гээд ихний бэлтгэл байх юм бол ингээ 3 жил хүүхдийг сургаад сүүлийн 1 жилийг нь өөр сургууль суралцах тэр боломжийг нь ховийн сургуулиуд колледжүүд толгож эхэлж. Энэ болохоор улстаа мөнгө татах зорилготой. Жишээ нь одоо Лондонгийн төвүүдэр жижиг жижиг колледжүүд байлаа гэхэд тэр колледжүүд нь 3 жил сургалт явуулах эрхээ аваад Тэгэд тэр хөтөлбөрийг нь улс нь үнэлээд тэр хөтөлбөрийг нь олгох шүү. Хөтөлбөрийн хандаа гоо сургалтын явуулахад тэр хөтөлбөрийг нь хэрэгжүүлж байгаа байгууллага нь өөрөө ямар ямар ихтэй сургуулиудаа холбоотой вэ гэдэг нь гараад ирэхээрээ тэр сургууль чинь за би энэ хөтөлбөрийг сонгоод суралцсан бол би дөрөвдөг ч хэлдэ. Нэгэн жил одоо английн тийм сургууль сураад төгсөх юм байна. Миний хөтөлбөр зөвшөөрөгдөж байгаа байна гэдэг нь ойлгож байгаа. Тэгэхээр ийм хэлбэрээр өөрөө зохион байгуулагч учраас төвшин төвшин сургалт их чухал байдаг юм байна. Яг л тэгэхээр нэгдүгээр курсыг төгсөх юм бол тэр левел 3 энэ сертификат авна. Тэгээ хоёр дугаар курсд бол левел 4, левел 5 гэдэг юм байна. Явж байгаа юм. Тэгэхээр ихний левелийг 5-ыг төгсөөг үүн 6 руу шилждэг зүйл огт байхгүй. Яг л одоо кредит систем ижилхэн гэсэн. За хоёр дахь асуудал бол саяны энэ эрхийг олгодог байгууллагуудыг бид нэр ревордын баатыг гэж нэрлэж байгаа. Энэ нь болохоор ерөөсөө сургууль биш. Энэ бол сургууль биш. Энд ихтэй хөтөлбөрийг хэрэглэж байгаа сургалтыг явуулж байгаа эрхийг олгож байгаа байгууллагууд. Жишээ нь дэлхийн дээр 5 сая оюутантай Open University гэж сургуулж байгаа шүү дээ. Зүгээр офис дүүл ажиллаж явуулж байгаа. Өөрийн хичээлийн байр байх. Өөрийн хичээлийн байр байхгүй 5 сая оюутантай сургууль хөтөлбөрөл үнэлүүлээд байгаа. Хөтөлбөрөл олон газраар итгэмжлүүлээд чанараа баталгаажуулж болоод ингээд чанар нэмэгдээд байхаар тэр чанартаа хөтөлбөрийг дагаж хүмүүс ирж Тэр Open University дараа суралцаа тэр диплом ээ авчих юм бол тэр сургалтын хичээлийн гоё байртаа олон компьютертэй байх нь гол биш ээ. Хөтөлбөрт нь гол байна гэдгийг нь ойлгож байгаа юм аа. Тэгэхээр үүгээрээ энэ англи улс болоо дэвшил авчирсан. Ингээд 
маш олон коллежууд гадаадын хөрөнгө оруулалтаа дээр байгуулагдсан тэ сүүлийнхаа жилдэн дандаа их сургууль дотор байгаа хүүхдүүдээ өгдөг. Ингээд үндэсний хэмжээний боловсролыг тэндээ авч байгаа маа. Үүгээрээ янзл яг онцлогтой гэдгийг би бас хэлхийн зүг баг. Ингээд эцэст нь энэний үр дүн бол боловсрол бол сүлжээ. Боловсрол бол нетворкинг. Бид нар нэг хүнтэй танилцдаг түүний найз нэг одоо мундаг нэг залуутаа танилцсан түүний цаана байгаа 2 3 хүнтэй танилцсан. Ингээд танилцын үрээгээ тэлээд бидний ажил үүс амьдрал ахуу бүх зүйл ингээд тэгшэрж явж байгаа шүү. Бид нар танилцын үрээгээр одоо ингээд өөрийн тойрон хүрээллээрээ ингэж одоо өргөжөө хөгж тэлж байгаа. Тэгж ийж хүмүүсээс мэдээ мэдээлэл авдаг ийм болж байгаа тий. Тэгэхээр яг энэ сүлжээ гэдэг зүйл бол өөр асрах чухал юм байна. Боловсролч гэсэн сүлжээ. Танд энэ сургуул дараагийн үү таалгыг нээж өгч байгаа. Дараагийн үү таалга. Энэ сургуульд орсон бол та дараагийн үү таалга. Тэгэхээр би бол анх би сургууль төгсөөд би Малайзид анх очсон. Би тэгээ Малайзид очиход энэ Лимкокон гэдэг сургуульд орсон. Тэгсэн чинь энэ сургууль бол дэлхийн одоо 3 тэвт нийтдээ 13 салбар сургуультай энэ сургууль. Энэ Малайз хүн байгуулсан сургууль. Тэгэхээр энэ сургуулийг би одоо очиод сонгоод сурсан чинь би ганцхан семестр сураад ингээд болж байгаа маа. Тэг ингүү тэр ганцхан семестр яагаад чи өөр сэдвэр одоо бакалаврын зэрэг тэ учраас одоо чи өөр чиглэлээр учраас чи энэ сургуульд сураад энэ фондэйшн гэдэг байгаа энэ семестр дуусах юм бол чи манай Лондо хотод байдаг салбарт оч сурж болно гэж байгаа шээ. Тэнгүүд тэр сургууль надад дараагийн юм нээж байгаа. Тэнгүүд дараагийн зүйл дээр нь дараагийн одоо тэр нөгөө англи дэх салбарт сургууль руу очоод сурлцсонгүй дараагийн сургууль нээгдэж байгаа. Тэгээд дараагийн тэр сургуулиудаар нь ингээд очоод явахаар чинь тэр англи дэх салбарт сургууль нь өөрөө надад ямар боломжуудыг нээх вэ гэдэг юм дахиад харагдана. Тэгээ би одоо ингээд англи дэх очоо одоо бол. Тэгээд энэ салбараараа дамжаад дахиад энэ салбарууд нь надад ингээд гарцсаа болцсонуудыга нээж өгч байгаа маа гэсэн. Үг байгаа маа. Тэр тухайн сургууль чинь өөрөө цаана английн таван их сургуультай холбоотой гэж. Хэрвээ чи манад сургалтынхаа нөгөө нэг олж авах кредитэд дүүрэгч юм бол сүүлийнхаа семестрийг английн дөрвөн их сургуулийн нэг сургуульд нь очоод сонгон суралцсан юм бол зөвхөн мастерийнхаа диссертацийг хамгаална гэж. Тэнгүүд тэр мастерийнхаа диссертацийг дөрвөн их сургуульд хамгаалах боломж надад нээгдэж байгаа хгүй. Дахиад надад нэг зүйлийг нээсэн биш. Тэр дөрвөн их сургуульд дахиад надад дэлхийг нээж байгаа. Тэр шиг боломжсрал бол сүлжээ хэлбэрээр явж байгаа маа гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр дөрвөн хэлсэн одоо энэ эвордин баати гэж англид нэрлэгдээд байгаа хөтөлбөрийн байгууллагууд гэж байгаа. Жишээ нь би англи мастер суралцж явахдаа хоёр зүйлийг олж авсан. Хоёр жилийн хугацаанд. Тэр хоёр жилийн хугацаанд олж авсаны үеэр 1924 онд байгуулагдсан CTH гэж дэлхийн одоо баг 50 гаруй орон салбартай хөтөлбөрийг олгодог Office of Qualification гэж англи одоо боловсролын ямар зөвшөөрөгдсөн байгууллагын албан ёсны зөвшөөрөлтөө энэ аялжуулчлын хөтөлбөрийн байгууллага Энэ бол бол левел 6 хүртэл сургалт явуулдаг. Ингээд левел 6-ыг төгссөн бол сүүлийн жилээ дэлхийн одоо 30 гаруй тоо сургалт илсэх боломжтой хөтөлбөр. Ингээд AIM гээд энэ нь болохоор төрийн удирдлагын хөтөлбөр. Бизнесийн удирдлаг төрийн удирдлагын чиглэлээр сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ бол бол английн хамгийн анхны Эвордин Баати гэж нэрлэгдэг. Энэгээр дамжаад дахиад дэлхийн 3 их сургалт, 30 гаруй их сургалтууд нээгдэх. Ийм болцсонуудыг авсан учраас энэ CTH-тэй гэрээг хийгээд ингээд би анх 2010 онд англиас ирээ Royal Academy-г байгуулсан. Royal Academy гэдэг сургуулийн гол онцлог нь юу байсан бэ гэхээр ерөөсөл 3 жил сурсан диплом ч тэр левел 5-ын дипломоо буюу аксийн шатны диплом ч яг английн тэр Лондонгийн төвд байгаа коллежууд сураад авч байгаа дипломтай адилт нь дараагийн шатанд оролцох боломжоор ч танд хангаж байгаа юм гэж байгаа. Ингээд дараа нь Эх Британи магадлалын итгэмжлэх зөвлөлөөр энийг магадлалын итгэмжлүүлж байгаа. Тэнгүүд магадлалын итгэмжлүүлчээр дахиад дөрөв жилийн манад сураад төгсч юм бол тэр төгснөхө дараа энэ магадлалын итгэмжлэлт нь лиснд нь байдаг сургуулиуд дахиад үргэлжлүүлж суралцах болцсонууд бас нэгдэж эхэлж байгаа. Ингээд бид бол боловсрол сүлжээ гэхээр хаалгын онгоод байгаа байгаа хэвхгүй юу. Тэгээ тэр Малайзийн сургууль Лондонгийн салбарыг нээгээд Лондонгийн салбарын сургууль тэр англи дөрөв их сургуулийг нээж өгөөд тэгсэн чинь би одоо тэр англи мастерийнхаа дуул тигрийг гэдэг байгаа Малайзийн диплом англи диплом ингээд хамт авчихаар би Малайзийнхаа дипломыг үзүүлээд Office of Qualification гэдэг байгууллага нь баталгаажж уулсан чинь кредитийг шилжүүлээд сая кредитийг шилж өгөөлээд онлайнаар сүүлийн мастерийнхаа диссертацийг сүүлийн 8 сард би одоо хамгаалж байгаа 10 сард диплом аав тэгээ дахиад тэр надад онлайнаар мастерийн зэрэг авах гурав дахь зэрэг авах над боломжийг нээсэн. Тэгэхээр тэр гурав дахь зэргийг надад авах боломжоор нээж хэр надад анх миний гишгсэн тэр Малайзийн сургууль надад дэлхийг нээгээд өгч шүү дээ. Түүн шиг ингээд дамжиж явах хэвээр юм байна. Боловсрол болов. Өөрөө ийм хэлбэрлэл явсан учраас 
бид нар яалтч байхгүй олон улсын энэ хөдөлмөрүүдийг хэрэгжүүлж авах нь болоо зохистой гэсэн үгийг бол хэлмээр байна. А ингээд дэлхийд дүрслэхэд бид нарт бол тулгарж байгаа асуудлыг би энэ гурван зүйл дээр тодорхойлж байгаа. Ингээд мэдээж бол англи хэлний асуудал. Ингээд ёс зүйтэй манлайл гэж ethical leadership гэдэг одоо зүйлийг их ярьдаг болсон. Ингээд гурван тул магадлалын итгэмжлэл олон улсын хөдөлмөрүүдийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. А ингээд дөрөвт нь бол одоо тэр цайны сүлжээ гээд байгаа Cambridge стандарт нэмэгдүүлэх. Олон улсын Cambridge шиг олон байгууллага байгаа. AQA гэдэг байгууллагын хүртэл бид нар судалж үзэж уулж ирсэн. AQA гэдэг байгууллаг адилхан л энэ IGCS A level сертификатыг олгодог л байгууллага байхгүй. Ерөнхий шалгалтын төвгөөд манай улсад байгаа ерөнхий шалгалтын төвчин бол хэдэж байж болно шүү дээ. Үнэлэгчлээ. Магадлалын итгэмжлэл байгуул хэдэж байж болно. Тэр нь өөрөө үнэлэгчл байв. Гэдэг л юм асуудал байгаа маа. А тавд нь бол тэр ASK гэдэг байгаа. Энэ Тони Блэри боловсруулалтын нууцыг өөрөөсөө асуу гэж одоо том уриалга байгаа. Attitude Skill Knowledge гэж энэ гурван үгний товчл Тэгэхээр энэ гурван үгний товчл дээрээс дараагийн асуудлууд нь харагдаж байгаа. Ингээд энэ attitude skill knowledge гэсэн асуудал одоо сүүл үед бид ярьж байгаа энэ мэдлэг чадвар хандлагын нийлбэр. Тэгэхээр одоо бол манай ус сайд маань ирсэн байна. Тэгэхээр би нэг зүйлийг бодоод байгаа юм. Энэ манай дээд боловсруулалтын хуулинд энэ attitude гэдэг үг ба хандлаг гэдэг үг орчуулгатай төл дадал гэж орчуулцсан юм аа. Тэгээ чадвар гэдэг зүйл чинь ингээд байнг давтаад байгаа юм бол хандлаг үүсгэх юм ич орхиод дадал гэж орчуулцсан. Буруу орчуулга. Ингээд баг боловсруулалтын хуулинд төлөвшил гэдэг байна. Тэгэхээр хандлаг гэдэг зүйл ингээд манай салбарт бүрэн орхигдсон байна. Тийм учраас энэ хуулинда бол бид нэр хандлаг гэдэг үгийг бол даруй одоо хөвшүүлж өгөх нь зүв юм аа гэж одоо хэлмээр байгаа юм. За дараагийн саяны асуудлаас англи хэл. За англи хэлийг бид нар бол сайн мэднэ. 500 жилийн өмнө англи хэлээр ердөө Британи арлууд дээр амьдарч ирсэн орнууд л нэг 5-7 хоногийн сая хүн ярьдаг байсан. Өнөөдөр дэлхийд баяр 1.8 тэр юм англиар хооронд байрлалцаж байгаа. Тэгэхээр энэ Британи арал дээр байсан орнууд чинь өөр өөртөө би таа хөгжөөд Энэ англи хэл нь 1000 орчим жил хэрэглэгдээд боловсруулагдаад ингээд далаачд нь өөрсдөө жуулчд нь худалдаалагчд нь номлогчд нь гэдэг дэлхий даяар гээд бүгд өөр өөрөө хэлээр яриад ингээд сингэлийш монголийш гэдэг ингээд гарч ирлээ шүү дээ. Тэгээ тэгэхээр чи энэ чинь бид нар бас монголишоороо яриад тий сингэлийшээр яриад малийшээр яриад ингээд бүгд ингээд монголч энэ чинь ингээд бүгд тэр өөр өөрсдийн онцлогоор ингээд болгож ярьж эхэлсэн. Тэр энэ бол харилцааны хэл болж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ үүнд бол мэдээж энэ дэлхийн одоо тамгийн их байр сүрийг эзэлж байгаа. Англи хэлийг одоо дэлхийд хүлээн зөвшөөрүүлэхэд одоо энэ тухайн үе ингээд одоо одод бол их нэмэр болсон. Ингээд өнөөдөр бол Европын холбооны 25 гишүүн улсын 19 дэх англи хэл Албан ёсны хэл нь биш хэдий ч хамгийн өөрөө хэрэглэгдэх гадаад хэлээр бол заашгүй одоо тооцогдож байгаа учраас энэ соёлын нөлөөг бол бид нэр анхаарах хэрэгтэй гэж. А тэгээ өнөөдөр үйл ажиллагааг би энэ ёс зүйтэй мандал хийж байгаа ингээд төрөлж борд эсвэл гэж Монголын анхны ийм сургал байгуулагдсан. Энэ бол тэндээс суралцаад 6-аас 12 дугаар ангидаа суралцаад ингээд мэдээлэл технологийн олон улсын DIG гэж хөтөлбөр дээрэс нь Британи одоо энэ Cambridge хөтөлбөрийг давхар хэрэгжүүлэх ийм сургуулийг одоо ингэж байгуулагдсан. Энэ бол бас дэвшил. Тэгэхээр үүн дээр бид нэр загвар болгоод өнөөдөр энэ нийслэлийн англи багшлаа цугласан учраас би нэг уралдаан сонгож шалгаруулалт юм одоо зарал яа. Тэгээс цаашдаа энэ дүүрэг дээр юм уу ингээд сонгоод нэг дүүргийнхаа нэг ингийн тэр нэг сургууль дээр энэ Cambridge хөтөлбөрийг бэлтээд ингээд багш нэрийг нь бэлтээд өөрсдөө санаачлаад хийхгүй бол энэ хоёр сургууль чин ажиллаад өгдөг ажиллаад өгдөг арын хаалганы уурхаа болчихлоо шүү дээ энэ сургууль шинэ нэрийн юу гэдэг ингээд хоёр сургууль тэгэхээр ийм сургуулууд чи ингээд л мөнхийн ингээд байгаад байгаа юм уу тэгээ одоо гэр хорол яагаад өнөөдөр Cambridge хөтөлбөр хэрэгжүүлж болдгүй яагаад өнөөдөр тэр гэр хорол багшилж байгаа англи хэлний багш нарыг бэлдэж болохгүй юм гэдэг бодлоор ийм асуудлуудыг хийж өгч байгаа юм. Тэгэхэд ингээд үүний үр дүнд бол Cambridge хөтөлбөрийг бид нар одоо ярьж болно. Ингээд нийтдээ Cambridge одоо дэлхийд дээр 160 орны 10 мянга гар Cambridge сургууль бол одоо байгуулагдсан 150 гар үйлчлэлийн төвхтэй Cambridge их сургуулийн дэргэд Cambridge үнэлгээний төв, Cambridge боловсруулалтын шалгалтын төв гэдэг ингээд байдаг. Тэгээ үүн энэ байгууллагууд бол 5-аас 11 нас 11-аас 14, 14-аас 16, 16-аас 19-ээс наснууд сургалт явуулдаг. Эхний хоёр үе нь primary үе, lower secondary үе гэдэг бол 5-аас 14 насны үе. 5-аас 14 насны. Тэгэхээр энэ 14 насны үе бол зөвхөн хөтөлбөрийг нь оруулж байгаа. Ингээд дунд ангид ороод 14-аас 16 насанд бол энэ өөрөө хичээлээсээ шалтгаалаад тэр IGCSE, O level, IC сертификат гэдгийг нь өөрөө ямар хичээл үзээсээ шалтгаалаад өгнө. Ингээд 19 нас, 18 нас хүрээд дараа нь тэр одоо өөрөө хүсгэн бол нэг жил нэмүүлээд энэ 20 дээр нэмэх нэг гэдэг энэ нэмэлт хөтөлбөрийг нь аваад шалгалт өгчлөө. Эдгээр шалгалтуудыг өгсөн хүүхдүүд бол дэлхийн саяны 160 гаруй орны 10 мянган одоо сургууль ажиллаж байна гэдэг шиг 160 гаруй орны хаан ч очиод манай ерөнхий шалгалтыг аваад 
физикийн ухаан байгалийн ухаанаар хичээл өгсөн бол чи эдийн засагч болж болно тэр чиглэлээр болж болно нийгмийн ухаан бол чи хуйлаар сурж болно гэх хичээлүүд өгдөг шиг физик химик сонгосон хүмүүс бол англи хэлтэйгээ авсруулаад дэлхийн ямар ч сургуулиудад одоо сурж болно гэсэн ийм асуудлуудыг бол энэ дэр тусгаж өгдгөө гэдгийг бас та бүхэн дээр ингэж хэлье гэж бодсон тэгээ энэ хөтөлбөрүүд маань бол энэ дөрвөн чиглэлээр ингэж хэрглэж эхэлдэг саяны хэлсний дагуу одоо яг тэр анхны шатны хөтөлбөрүүдэд бол энэ IGCSE-д бол нийтдээ 145 гаруй орны 800 гаруй эсэгч нар бол жил болгоо ингэж хандаж байгаа ийм томоохон тоо үзүүлэлтээр бол одоо нэгэн өндөр төвшөнд хэрглэж байна гэдэг нь бол бас харагдаж байгаа. За ээ левэл буюу энэ нөгөө агсан төвшний яг нөгөө нэг төгсөг хангитай хэрэгжүүлдэг хөтөлбөрүүд бол бас байгаа. Ингээд Кембриджийн квалификейшн бол 1400 гаруй институтс одоо энэ Кембриджийн хичээлүүдийг одоо хөтөлбөрийнхэн дагуу ирэхийг нь авч шалгалтын зохион байгуулж явж байна. Ингээд энэ олон одоо бас топ ранктай ихтэй сургуулиудад одоо хэлсэн суралцах боломжоор одоо хангаж байна гэсэн. Ийм одоо гол онцлог бол байгаа. Тэгээд энэ хөтөлбөрийн талаар бол би бас хэд их дэлгэрэнгүү бас ярихыг бол өсөхгүй нь та бүхэн бол энэ хөтөлбөрийн талаар ерөнхий бол бас ойлголттой байгаа. Тэгээд энэ хөтөлбөрийн гол онцлог бол би дэлхийн хэмжээнд ихтэй сургуулиудад олсон хэлсэн суралцах боломжийг л нэх гэдэг. Мянга одоо Айлцын онотой байгаад, Тофлын онотой байгаад тэр Тойкийн онаа авлаа гэд. Энэ дунд сургууль төгсөж байгаа хүүхдүүд чинь Кембриджийн стандарт хангасан энэ IGCSE-г A level-ийн сертификатыг авахгүйгээр дэлхийн ихтэй сургуулиудад бэлтгэлгүйгээр орно гэдэг бол маш их бэрхшээлтэй юм аа. Энийг аваад тэгээ Айлцын онотой байх юм бол хүүхдүүд бол хаан ч очоод ихтэй сургуулиудын сайн бэлтгэл бол энэ Кембридж болж өгнө. Тэгэхдээ зөвхөн Кембридж биш. Кембридж шиг маш олон институцүүд энэ шалгалтыг зохион байгуулд Энэ бол манайхтаа зүгээр нэг хэлбэр нь юм аа гэдгийг бол би бас хэлмээр байгаа юм. Яг а тэгэхээр яг отхон баяр сайдын үед болохоор яг энэ Кембриджийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэж анх Английн засгийн газартаа хамтарсан гэрээгээ 2018 оны 12 сард энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэж байсан боловч одоо өнөөдөр бол бид нэр үр дүн төрсөнгүй төрсөн хоёр сургууль дээр ийм одоо энэ ажил маань орхигдсон байгаа юм аа. Тэгэхээр бид өнөөдөр энэ асуудлыг шийдэж болно гэдэг асуудлыг би бас англи хэлний багш нартайгаа хамтаар бас салбарынхаа сайттай одоо ингээ байж байгаа дээр бас хэлхийг хүсэж байгаа. Ерөөсөө л Кембриджийн энэ стандарт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэрээ дуусаагүй. Энэ гэрээгээ үргэлжлүүлээд сургуулиудаараа багш нараа бэлтгэх тогтцоогоо нэвтрүүлээ. Заавал гадаад багш нарыг авчрах биш. Бид өнөөдөр өөрсдөө хоёр сургууль дээр нэвтрүүлсэн. Тэр хоёр сургууль бол Кембриджийн хичээлийг өөрсдөө заах арга барилыг эзэмшсэн хүмүүс. Тэгэхээр бид нар богино хэмжээний сургуультуудыг дамжуулаад дээрэс нь энэ хувийн одоо сургуулиуд чи ихэнхэн Кембридж хөтөлбөр хэрэгжүүлээд эхэлчихлээ. Энэ багш нарыгаа дайчлаад ингээ үндэсний хэмжээнд бид нэр дүүрэг дүүргээрээ салбарлуудад бүсчилсэн хэлбэрээр ба англи хэлний багш нарыгаа бэлтгэх үндэсний хэмжээний аян өрнүүлээ. Тэгээд англи хэлний багч нар багш нарыгаа Кембриджийн боловсруулалтын үнэлгээний төвөөс сургагч багш болгоод тэгээд 6 дугаар ангиас нь авахуулаад англи хэлээр нь эхлүүлээ. Тэгээд 7 дугаар ангиасаа тэр байгалийн ухаан физик хим математик рүү оруулаад явах болцоо байгаа юм. Ялангуяа байгалийн ухааны хичээлийг заах багш нарт бол англи хэлний мэдлийг жилийн хугацаанд олгоцсон тохиолдолд өөрсдөө физикийнхаа хичээлийг заагаад англиар заагаад хэвшсэн багш нар одоо тэр манай туршигдсан сургуулиудаар байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бас их чухал зүйлээ гэдэг хэлмээр нь тэгээ сая би англид очихтой яг энэ Кембриджийн боловсруулалтын үнэлгээний төв хүмүүстэй уулцсан. Тэгээд энэ асуудлуудыг ярьсан. Ингээд манай Британи парламентын бүлгийн дарга батуул дарга бол яг энэ асуудлыг бол дэмжих хэвээр өөрөө ерөнхий сайд тэр үед хийж ирсэн хүн юу яг энэ засгийн бодлогыг үргэлжлүүлэх хэвээр гэдэг ийм байр суурийг бол илэрхийлсэн английн зүгээс бол та бүхэн ажиллах юм бол бид бэлэн байна гэдгийг бол хэлсэн. За ингээд би ихний шатанд бол өөрийнхөө санаачилгаар олон одоо шат дараалал төрийн албаны том хүнд суртлуудыг хүлээхгүйгээр өөрийнхөө санаачилгаар а ихнийх нь тэр төлбөр зардлыг нь өөрийн санах хүчлэлтэр хийгээд дүүргийнхаа нэг сургууль дээр би нэг туршаат хийгээд бодож байгаа юм аа. Тэгээ энийг энэ төрөлж боордын сургууль а Royal Active ийм багш нарыг одоо тусламжтайгаар сонгон хайрхан дүүрэг дээр сонгон хайрхан дүүрэг ба Кембриджийн хөтөлбөр гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлж үзээд болж ивэл дүүргийнхаа бүх сургуулиудаар энийг авуулаад ингээ нийслэлийн хэмжээнд энийг үлгэрчилсэн байдлаар хийя гэж ингэж бодож байгаа. Энэ бол ул Кембриджийн олон улсын төвийн багшийн эрх болгох сургалт байна. Ингээд энэ сургалтын тусламжтайгаар нэг сургуулийг сонгож байгаа. Энэ бол ул яг 29 жил сургуул баригдаагаа манай сонгон хайрхан дүүргийн 23 дугаар хорондох одоо хамбийн овооны хажуудлын сургуул гэр хорол энэ сургуулийг одоо 9 дугаар сарын 1-нд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ашигладан төгсөж байна. Тэгэхээр энэ сургуул дээр бид эхлээд энэ Кембриджийн хөтөлбөрийг туршиг гэж байгаа. 
ер хорголын дунд энэ сургуульд ирэв. Тэгэд энэ багш нарынхаа сонгон шадруулалтын нэгдүгээр шадруулал бол өнөөдөр та бүхэн энэ CV тодорхойлт хүсэлтийг өгж болно. Тэгээ 50 багшийг Royal Academy олон улсын хэрэгтэй сургагч багш хоёр дугаар төвчний вакуумж уусан сургалтанд хамруулна. Хоёр дугаар шатанд сургалтанд оруулагчдын тусгаалсан шаардлагаараа шалгаруулж 15 багш Cambridge олон улсын төв хөтөлбөрийн дагуу сургалтанд хамруулж олон улсын сургагч багш ирэх болгоно. А ингээд 3 дугаар шатанд болохоор олон улсын сургагч багш ирэх авсан багш нарас 5 багшийг шалгаруулаад 50 улсад 7 хоногийн багшийн хөгжлийн энэ сургалтанд яг энэ Cambridge-ийн цаах харгацуу сургалтанд хамруулна. Тухайн 5 багшийг 23 дугаар хооронд шинээр баригдаж байгаа сургуулиудад ажиллах санал тавь үүний дараа. А 15 багш бол Cambridge олон улсын үнэлгээний төв ихийг болгоно. Тэр багш нарыг хаанч ямар ч одоо байдлаар сургуулиуд урайд ажиллах болцсон хангал. Ийм хэлбэрээр би 20 оноос ахуулаад 62 дугаар сургууль дээр хэрэгжүүлнэ. Ингээ 12 дугаар сургууль тэгээд сонгон хайрхан дүүрэг бүхэлд нь Cambridge хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн дүүрэг болгоно гэсэн. Ийм одоо санаачлахыг харгаж байгаа маа. Тэгээ та бүхэн болоод үүнд идэвхтэй хамрагдаж болно. Тэгээ би энэ вакуумж уусан сургалтанд хамрагдсаны дараа бол Royal Academy хоёр дугаар төвшний сургалтын сургагч багш шүү гэдэг байдлаар бол хамруулна. Одоо энэ сонгон хайрхан дүүрэг шинээр баригдаж байгаа энэ сургууль дээр энэ ажилла хийя гэсэн. Би яг ийм бодолтойгоор өнөөдөр энэ сонгон хайрхан дүүрэг ба Cambridge хөтөлбөр гэдэг хөтөлбөрөө та бүхэн танилцуулж байгаа маа. Багш нар хөгжсөн цагт бол та бүхний одоо дагаад нийгэм баталгаанд сайжрна тэгээ оюутнуудын энэ боловсролын тэгш хүр тэмж сайжрна гэдэг асуудлыг бол бид мартах ёсгүй ээ. Тэгэхээр багш нар бол одоо энэ нийгэмд лаа асааж байгаа хүмүүс, гэрэл асааж байгаа хүмүүс. Тэмж учраас би үргэлж бас та бүхэндээ хэлдэг. Та нар бол багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуйлтай болсон. ЮНЕСКО хүртэл багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуйлтай орон боловсролыг дээдлэгч орон та нар муу юм а бас хэлж ярьж Олон улсын төвшөнд бас Монгол улс багшийн хуйлтай гэдгээр бахархаж болно. Энэ хуйлаа хэрэгжүүлээ. Заалт дүрийг нь бариад яваа. Энэ хууль та бүхэнд их олон зүйлийг авчирна. Сая энэ хуулийн маань одоо хэрэгжилт, сая маш шуурхай ажиллаж, манай одоо энэ салбарын яам болов санаачилж, багшийн их хурлыг зохион байгуулж маш олон асуудлыг шийдвэрлэсэн. Би нийт багш нарынхаа өмнөөс бас салбарынхаа яамд их баярлж талархаж байгаагаа бас илэрхийлэх нь зүйтэй гэж одоо бодож байгаа. Цаашдаа бол Монголын залуу багш нарынхаа холбооны бас энд байгаа нийт залуу багш нарынхаа тусламжтайгаар салбарынхаа яамтай хамтарч нийслэлтэйгээ хамтарч энэ сайхан эрч хүчтэй залуу багш нартайгаа хамтар дөнгөж 22 3 3 настай олон сайхан эрч хүчтэй энэ багш нарын урмыг нь мохоохгүйгээр нэг дэлхийн багш болгочих юмсан да дундуур нь солонгос руу алдчмаргүй байгаа байхгүй тэгэхээр үүний төлөөл бас хамтдаа явах хэвээр тэгээ би та бүхэндээ байн хэлдэг үг байгаа Монгол их орны өнцөг уламбарт оюун санааны нар мандуулахыг бол та бүхэн шийдэн та бүхэн шийдэн тэгэхээр агуу багшийн гар дээр их орны маргааш нар мандддаг тэр мандуулах үүргэнч эрхэнч боломжинч зөвхөн та нартай л байгаа шүү за ингээд та бүхэндээ маш их баярлалаа тэгээд хөтөлбөрт маань идэвхтэй оролцоорой багш нарта энэ өдрийн юм энэ дөргий бүгдээрээ сайн байцгаана уу сайхан зусцгааж байна уу англиар сайхан зусцж байна уу гэдгийг юу гэдэг юм бол за өнөөдөр учрал гүшүүнийхээ бас зохион байгуулж байгаа санаач зохион байгуулж байгаа энэ багш нарын энэ томоохон уулзалт болж байгаа төслийн танилцуулга болгох жоо гэдэг ийм сайхан зарыг сонсоод учрал гүшүү маань бас салбарын сайдын хувьд энэ багш нартай маань уулзааж энэ төслийн танилцуулга дээр оролцооч гэж өрсний дагуу орж ирж бас та бүхэнтэйгээ нэг салбарын ганц хоёрхон зүйлийг бас мэдээлэл болгож хилээ гэсэн ийм бодлоогоор орж ирлээ. Юуны төрөнд бас боловсролын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон үйл ажиллагаануудыг дэмжиж салбарын бодлого салбарын хууль эрх зүй орчныг боловсронгүй болгоход учрал гүшүүн бол маш үнэтэй хувь нэмэр оруулж ирсэн. 
багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль надын жил батлагдсан. Энэ хуулийг санааж ирж одоо анханаас нь барьж явж хөөцөлдөж их хурлаар батлуулах энэ том ажлын ард бол одоо учруулах гишүүн гарсан. Тэгэхээр Монголын нийт одоо олон мянган багш нарынхаа нэрийн өмнөөс энэ багш нарынхаа бас нийгмийн асуудлыг энэ багшийнхаа хөгжлийн асуудлыг тусгасан ийм том хуулийг батлуулсан учруулах гишүүндээ та бүхнийхаа нэрийн өмнөөс бас шин сэтгэлийн талархал төвшүүлж байна. Тэгээд 2 3 хаан зүйл дээр би зүгээр давчхан бас мэдээлэл үг хийж бодож байгаа. А боловсруулын тухай хууль одоо намрын чуулганаар өргөн барихаар ажиллаж байгаа. Боловсруулын тухай хууль шинжилсэн найруулга байх уу нэмэлт өөрчлөлт байх уу гэд нэлээх ярьж байгаад ер нь бол Монгол улс нэг л боловсруулын тухай хуультай байвал яадаг юм чи. Одоо боловсруулын тухай хууль а ерөнхий боловсруулын баг дунд боловсруулын сургуулийн өмнөх боловсруулын дээд боловсруулын гэхээс салбар хуйлуудтай орсын холбооны улс нэг болгосон байна бүгдийн нь боловсруулын тухай хууль тэгээ дотроо бүлгүүдтэй тэгээд энэ дээр бид нар бас мэрэгжлийн боловсруулын асуудлыг бас татаж оруулж ирэх хэрэгтэй энэ хуулиара бид нар нэлээд олон асуудлуудыг тусгаж оруулж ирэх хэрэгтэй гэж бодож Сая бас та бүхэн учрал гүшүүний ярианд орж ийн бас нэг хандлаг өөрчлөх асуудал байгаад байгаа юм аа хандлаг өөрчлөх одоо бид нар боловсруулын тухай хууль багшийн хөгжлийн хууль гээд дандаа одоо заах сургах одоо нөгөө нэг тичин гэж ярьдаг шүү дээ тичин одоо нөгөө дэлхийн өндөр хөгжлөлтөө улс орнууд маань яаж энэ боловсруулыг тэргүүлэх салбара болгосон улсууд маань хуулийнх нь одоо агуулах хандлаг концепц нь ямар байх гээд learning гэдэг рүү гээд явц teaching гэс learning суралцах суралцахт нь туслах а бид нар дандаа нэг талтай төрөөс ингэнэ төрөөс ингэж заана багш одоо ингэж заах юм ста багш ингэж хүүхдүүдээ сургах юм ста багшийн өөр хариуцлага ийм гээд яваад байдаг а тэгвэл нөгөө тал суралцагч ямар байх ста суралцагч юу яаж сурах ста юм а тэрэнд нь багш яаж одоо дэмжлэг үзүүлж зөвлөх хэрэгтэй юм чи бид нар норвегийн скандинави орнууд чи одоо боловсруулаар тэргүүлэх л гэж явж байгаа шүү дээ бас адилхан цөөхөн хүн амуудтай өн төлбөргүй сургалт боловсруулын системтэй финланд байна швед байна норвег байна хуулиудын татаж үзэж байна ерөөсөө л тэнд хуулинд нь юу байна энэ хүүхдийг амьдралд гарахт нь туслах амьдралд одоо энэ хүүхдийг бэлтгэх ерөөсөө л тийм л агуулгатай хичээлийн культур агуулга суралцгуун зориултууд нь тийм байна. Тэгэхээр тэр чиглэл рүү нэг жаахан баг боловч гэсэн өөрчлөлт оруулаад Монголынхоо нөхцөлд тохирсон маягаар энэ хуулиа нэг өөрчлөө гэсэн ийм агуулгатай хуулийн одоо концепцион нэг ийм агуулгаар одоо боловсруулаад ажлын хэсэг ажиллаад эхэлж байгаа намрын чуулганы хугацаанд бид нар нэг өргөн бариад тэрний наа нь яах вэ гэхээр бүх шатны хилцүүлгүүд явна. Аймаг орон нутгуудаар багш нараар хуулийнхаа агуулга дээр санлуу давн хилэл зүйлэг явна. Тэгээд багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуультай болцсон. Одоо боловсруулын тухай хуульд боловсрал гэдэг юм аа оруулж ирэх хэрэгтэй байна. Одоо манайд байгаа боловсруулын хууль энэ салбар хуулиудад юу байна гэхээр боловсруулын тухай хуульд хчаад сургуулийн стандарт, багшийн асуудал, багшийн үүрэг хариуцлага, сургалтын байгууллагын үүрэг хариуцлага нөгөө яамны үүрэг хариуцлага гэдэг нэг дандаа тийм байгууллагуудыг л юм байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр боловсрал гэж гэдэг чинь ер нь ер нь юу юм бэ? Яг одоо ямар агуулгатай энэ 2000 одоо энэ 18 онд 19 онд нэгдүгээр ингэж орж байгаа хүүхдүүд чинь 30 онд 12 дугаар ингэж төгсгөөд байна. 30 оны дэлхийн ертөнцөд 12 дугаар ингэж төгсч гарч байгаа хүүхэд 30 оны тэр нийгэмд одоо хөл нийлүүлээд амьдралд орж алхахад бэлэн тийм хүн болсон байх учиртай учраас манай боловсруулын тогтолцоо ямар байх хэрэгтэй юм боловсруулын агуулга хөтөлбөр ямар байх хэрэгтэй юм гэж тэгэхээр энэ дээр бол хамгийн чухал юм бол одоо яг та бүхний эзэмшсэн мэрэгжил аангад хэл дэлхийн нийтийн хэл болж байгаа энэ хэлийг бол одоо 12 дугаар ангид төгсгөл бүрэн эзэмшсэн дэлхийн аль ч улс орнд очиод суралцахад бэлэн дэлхийн аль ч улс орны одоо өөрийн үе тэнгийн хүүг залуучуудаа харилцахд бэлэн ийм баймаар байна. Ийм мэрэгчлэлүүдийг бид нар бэлтгэж гаргамаар байгаа байхгүй юу? 
үнэхээр бол хилтэй бол хөлтэй гэж хэлгүй болохоор хөлн шүдэр тушаатай очиод байна шүү. Маш их боломжууд дэлхийгээр дүүрэн байна. Тэгэхээр энэ боломжуудыг одоо бас хүүхэд багчуудаа нээж өгөх. Энэ боломжуудыг одоо хүүхэд энэ боловсруулгын систем дэвтрүүлэх. Энэ л зорилт л байгаад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ нь одоо та бүхэн бол одоо тэр 30 онд дэлхийн ертөнцөд одоо амьдралд хөл тавьж алах гэж орох тэр хүүхдүүдийг тэр чөдөр тушаагүй болгох тэр хүүхдүүдийг амьдралд нь одоо ингээд бэлэн болгож гаргах энэ гол үүрэг хүлээж байгаа мэрэгжлийн мэрэгжилтэй багш нар байна. Тэгэхээр энэ энэ чиглэлээрээ бол одоо сая учрал гишүүний ярьсан энэ олон улсын хөтөлбөрүүд одоо ганц нь Кембридж биш тийм ээ. Ян зүрийн олон улсын энэ хөтөлбөрүүд байгаа. Эдгээр нэг одоо яаж Монголын хөрсөнд буулгаж дэлхийн хэмжээний олон улсын хэмжээний одоо энэ мэрэгжилтэй хүмүүсээ бэлдэх үү? Хамгийн гол нь энэ мэрэгжилтэй хүмүүсээ бэлдээд гадагшаа алдаад амиргүй байна. Гадагшаа алдаад амиргүй байгаа. Өнөөдөр бидний нэг санаа зовоож байгаа зүйл ямар юм байна гэхээр одоо ингээд орчлон гэдэг юм уу бритиш гэдэг юм ингээд өндөр төлбөртэй мундаг хүүхдүүд ингээд төгсгөж гаргаж байна аа. Гэтэл энэ хүүхдүүд маань төгсөөд одоо тэр өндөр хөгжилтэй орн руу бакалавр магистргээ явчиход эргэж ирэх үү гэдэг асуудал байна. Эргэж ирэх үү? Одоо төрөвч нэг төгсөлт мөгсөлт хийж юу гэв юу? Тэр сургалтын гөтөлбөрөөр төгссөн хүүхдүүд нь буцаад Монгол дээрээд Монгол Монгол яг Монголын боловсон хүчнүүд болж ажиллах уу гэдэг бол эргэлзээтэй асуудал болсон байна. Эргэлзээтэй. Яагаад Одоо энэ олон улсын хөтөлбөртэй сургуулиуд дээр нэг гарч байгаа юм. Манайх бол одоо их түүхийн боловсрал, их хэлний боловсрал, одоо иргэний боловсрал гэж нэрлээд байгаа би энэ нэрийн өөрчлөлийг гэж бодоод байна. Монгол ёс хүмүүжлийн гэдэг. Яг Монгол хүн болгож төлөвшүүлэх энэ хөтөлбөр бол сургуулийн өмнөх боловсрал, ерөнхий боловсрал хоёр дээр байх ёстой байхгүй юу? Энэ дээр шатараас анги тус анги ахих тусмаа яг Монгол хүн болж төлөвшүүлэх энэ хичээлийг бид нар яаж ирсэн гэхээр сонгол сурталтдаг хичээл болгоц. Нэг хэсэг бүр Монгол хэл уран зохиолын хичээл түүх мөх орхооч байсан. Ямар бодлого явсан. Ингээд нэг Монгол сэтгэхүүтэй Монгол одоо эх орондоо хайртай хүн гэхээр одоо бас поперсон болчих юм уу яах вэ? Яг Монгол хүн болоод эргээд тэр өндөр хөгжилтэй орнуудтаа суралцж ирээд эндээ ажиллаад энэ Монгол эх орондоо одоо сайн мэрэгжилтэн болж ирмээр байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол нэлээд хүндрлүүд гарч байна. Тэр олон улсын хөтөлбөртэй сургуулиуд чинь цаг нар нь их нарийн байдаг юм байна. Ийм ийм хичээлийг заавал үзэх ёстой. Монгол улсын ерөнхий боловсруулгын сургуул заадаг энэ хичээлүүдийг заавал үзэх ёстой гэхээр нэг орон нэрийн төдий нэг авчуулаад ингээд нэг ингээд өнгөрөөд байх болтой юм байна. Аа бид нар чинь олон улсын хөтөлбөртэй энэ Монголын ерөнхий боловсруулгын сургуулийн хөтөлбөр энэ төр бол бид нарт нэг хамаарлаг үү гэдэг юм байна. Тэгэхээр энийг бол одоо бас цаашдаа бас бид нар ярьж өөрөөс өөр аргагүй болж байгаа. Яаж энэ мундаг одоо жилд 10 20 сая төгрөг одоо тэрнээс дээш хийдэж байдаг юм төгрөг төлцөн төлч боловсрал эзэмш ч байгаа энэ хүүхдүүдийг л Монголдоо нутагш болох хэрэгтэй байна. Дараагийн нэг асуудал энэ Кембриджийн хөтөлбөртэй сургууль заан лаборатори сургуулиуд энэ төр гээд ойлголтууд байгаа та бүхэн мэдчих. Энэ Кембриджийн хөтөлбөрийг бол дэмжиж байгаа. Одоо нэг төрийн өмчийн гурван сургууль байна. Одоо энэ жил бас сонгон хайрганд үргэлж орох гэж байна. Энэ сургуулиудын зорилго нь тэр өндөр төлбөртэй хувийн сургуулиудад сурч чадахгүй байгаа жирийн айлын чадалтай толгойтой хүүхдүүдийг төрөөс үн төлбөргөө сургах л зориулалтай юм шүү дээ. Тэгээд тэнд чинь маш олон хүүхдүүд өрсөлддөг, шалгаруулалт нь нээлттэй болдог. Тэгээд тэр сургуулиуд бол одоо яг жирийн одоо бид нар судалгаа авсан нийт хүүхдүүдийн дийлэнх нь дундаж орлогтой жирийн айл өрхүүдийн хүүхдүүд байна. Тэнд бол одоо төрийн өндөр албан тушаалтны мушаалтнуудын хүүхдүүд гэдэг юм уу? Тийм одоо хүүхдүүд ялгарч ордог мордог юм бол нэгд байхгүй. Яг толгойгоор шалгалтаа өгөөд орж байгаа хүүхдүүд. Тэгэхээр энийг бол цаашид дэмжих хэрэгтэй юм байна. Олон олон Кембриджийн сургалтаа сургуулиуд Монголд бас бий болох хэвээр. Ганцхан Кембридж биш бас ийм олон улсын хөтөлбөртэй ийм сургуулиуд тэр ахуй орчин нөхцөл танхим зохион байгуулалт сургалтын агуулга хөтөлбөр бүгд бас олон улсын энэ жишэгт нийцгүү зим сургуулиуд олон байх хэрэгтэй юм бэ. Тэгэхээр бид нар яамнаас ямар бодлого барьж байгаа гэхээр одоо энэ лаборатори гэж ярьж байгаа 40 сургуулаа бид нар яах юм бэ? 
энэ 40 сургууль бол лабораторь гэдэг нэртэй анх байгуулагдах та энэ цөм хөтөлбөр гэдэг хөтөлбөрийг одоо анхын шатных нь одоо туршилтуудын явуулж л байгуулагдсан байхгүй юу за одоо энэ хичээлийг шинээр орно цөм хөтөлбөрийн дагуу энэ хичээлийг энэ лаборатор сургууль эхэлж нэг заагаад ус орн даяар 40 сургууль за тэгээд нэг жилийн дараа тэр хөтөлбөр нь болж ийно болохгүй байна уу гэдэг нь үзээд за ингээд болдох юм байна гэд ус орн даяар тэр хөтөлбөрийг дараагийн жил нь ерөнхий бол ус орлын сургуулиуд заадаг ингэж яваад үндсэндээ өнгөрсөн жил хамгийн сүүлийн 12 дугаар ангийн хичээлүүд номууд хэвлэгдээ сургалтын агуулга хөтөлбөр батлагдаад үндсэндээ лаборатор сургуулиудын үүрэг дуусгасан одоо тэнд ямар хичээл үзэж байгаа жирийн ерөнхий бол ус орлын сургуультай яг адилхан хөтөлбөрөөр хичээлж байгаа лаборатор гээд илүү өөр юм уу өөр төвшний хичээл хөтөлбөр үзэж байгаа юм бол байхгүй тэгэхээр бид нар нэгэнт материалыг баазын сайжруулаад орчин нөхцөлийг нь бас сайжруулаад нэг ийм 40 сургууль бэлтгэсэн юм чинь энэ 40 сургууль төшиглээд дараагийн шатны ямар сургалтуудыг ерөнхий бол ус орлын сургуулийн дараагийн шатны төрх төр сургалтуудыг юу гин 40 сургууль дээрээ явуулж болох вэ гэдэг юмыг бид нар ярилцж байна. Мэдээж төсөв санхүүтэй холбоотой юмнууд байгаа болохоор сүндэрлэлтэй юмнууд бийлтэй. Тэгэхээр энэ дээр бас учруулал гүшүүнийг бас тодорхой цанлууд байвал бид нар бидэнтэй бас хамтарч ажилласаа гэж бодож байгаа. Энэ 40 сургуулийг цаашид ахаад дараагийн шат бид нар зүгээр нэг жирийн ерөнхий бол ус орлын сургууль болгочморгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр дараагийн шат нь илүү чанарж уусан хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг юм сургуулиуд болгоч яа гэсэн ийм бодлоготой бол ажилдаж байгаа. За гадаа тэлний багш нартайгаа холбоотой асуудлаар бол хөрш орнуудтайгаа бас бид нар нэлээд ажиллаж байна. За мэдээж одоо энд бол англи хэдний багш нарын асуудал эргэдэж байгаа. Одоо бид нарт нэг зовлонтой юм хөдөө орн нутгуудад нийслэлдэж байгаа да. Англи хэл Орос хэл хоёрыг ингээд үзээж яваад. Хөдөө бол англи хэдний багш нарын хүмүүс л тэгтээ гадаа тэлэхээр Орос хэлээ голдоод үлхүү үзээд. За эсвэл англи хэлийг Орос хэлний багш нар нэг англи хэлний дамжаан суучаад тэгээ тэрүүгээрээ ингээд яваад байдаг. Үндсэндээ 12 дугаар ангид төгсөхтөө Орсчгүй англичгүй хөгтүүлэл төгсчихөө тэлд байна л да. Тэгээ ер нь төгсөөд байгаа. Одоо нуух юу бол. Ихтэй сургуульд орж байгаа хөгтүүд. Тэгэхээр энийгээ одоо бид нар нэг зэгцлээд одоо Орсын холбооны уус бол жишээлэхэд Орс хэлний багш нараа чинь одоо дэмжи мэрэгчлийн дээшлүүлээ Орсын багшийн дээд сургууль дээр бол одоо багш нарын чинь хүлээж авахд бэлэн байна гэдэг асуудлууд яригдаад байдаг. А тэгвэл бид нар энэ англи хэлний багш нараа яаж дэмжихээр байна? Сая би сайдар томилгодод нэг 3 сар гаруй болж байгаа. Англи хэлчин сайд, Австралийн хэлчин сайд, Шинзеландын хэлчин сайдууд та уулзад гурван тан ярьсан нэг асуудал англи хэлний багш нарыгаа бид нар бол нэлээд тийм сайн мэрэгжил дээшлүүлэх сургалтуудад хамруулмаар байна. Танаа хөтөлбөрүүдээс оруулж ирж Монголд бас сургая. А танаа тэр хөтөлбөрүүдэд бас хамруулъя. Тухайн улс оронд та бүх нэг засгийн газрынхаа шугамаар дэмжээс туслаа шигээд бүгд найштай хариу өгч байгаа. Яриа хилцээрүүд явж байна. Шатраасан юм арга хэмжээнүүд хийж хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энийгээ бол бид нар цаашдаа англи хэл орс хэл хоёрын асуудлыг яаж баланслуулж явах вэ гэдэг нэг юм юм байгаад. Аль аль нь л одоо нөөбийн таваа хэл гэдэг шиг маш тийм чухал хэрэгтэй хэлүүд байгаад байд. Хөрш орны орнуудынхаа хэлийг бас судалмаар байдаг тийм ээ. А тэгтээ энэ тэргүүнд бид нар бол 12 дугаар ангид төгсөж байгаа хөгтүүдээ энэ англи хэлтэй хөгтүүд болох ийм зорилт бодлого дээр бол байгаа гэдгийг та бүхэн хэлдэг. Тэгэхээр англи хэлний багш нарын одоо тодорхой төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх юм дээр бол учраас гүшүүнтэй бас хамтарч ажиллахдаа бол бэлэн байна. Таны саяны төсөл санаачлагуудыг бас сонсолоо. Ийм олон төсөл хөтөлбөрүүдийг манай сургалтын байгууллагууд, төрийн бас байгууллагууд бас нэлээд сайн хэрэгжүүлээсэй гэж ингэж бодож байна. За а ер нь бол яг хоёнча ерөнхий бол ус орлын багш нар байгаа болохоор эцэст нь хэлэхэд би өнөөдөр төрийн ордонд бас хөвлийн хурал хийлээ. Ер нь бол ус орлын байгууллага нөгөө муул бол аль талын юу гэдэг үү лээ. Тэр нь шиг одоо ингэдэг нэг нийгэмд болж байгаа нэг хүүхдтэй холбоотой хүүхэд хамгаалалттай холбоотой энэ олон асуудлууд дээр бас бол ус орлын байгууллага нөгөө л нэг багш нар дууга бас асуудал яриад байдаг болохоор энийг бол одоо бас хаа хаана бас ойлгох хэрэгтэй гэдэг юм зарчим байр суур илэрхийлж яваа би сая өнгөр ойрхны хугацаанд 6 аймаг 2 дүүрэгт ажиллала багш нар бүгд л ярьж байна 
одоо ингээл нэг анг засвар юм уу гэдэг их юм хүүхдүүдээ зоны гэрийн даалгавар өгч болох уу гэх юм багш нарын ажлын ачаалал их байгаа багш нар бол одоо үнэхээр бас авч байгаа цалинтайгаа харьцуулгад бол үнэхээр ачаалалтай ажиллаж байна а нөгөө талаараа багш нар бол хамгийн хариуцлагатай ажиллаж байна өнөөдөр боловсруулын байгууллага бол харьцангу хүүхдийн эрхийн зөрчил хүүхд хамгаалалтын асуудал харьцангу хамгаалалт зөө орчин болсон байна өнөөдөр монгол улсад нэг сая хүүхэд залуучууд сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, дээд боловсролын байгууллага сурч хүмүүжиж байна. 100-аад мянган багш ажилтан албан хагчд ажиллаж байна энэ салбарт. Монгол улсын төрийн албан хагчдын 54 хувь нь манай яамны харианд байгаа шүү дээ. 150 мянган. 120 мянган төрийн албан хагчд. Нэг сая хүүхэд залуучууд өдөр тутам энэ сургалтын үйл ажиллагаанд орж байна. Хаан хүүхдийн эрх зөрчигдөж байна. Хаан хүүхэд хамгаалалтын асуудал гарч байна. Гэр бүлийн орчин, ахуйн орчин зам тээврийн осол нэг юм тэл олон нийтийн газар тийм ээ сургуулиас гараад хүүхдийн эрх зөрчигдөх асуудал гар яригдчих. Тэгвэл энэ нь дээр боловсруулын байгууллагыг одоо ингэж ингээс илүүтэй эцэг гихийн үүр горойлыг бас нэмэгдүүлэх ёстой болсон байна гэдэг юм ийг би хэлээд байгаа юм аа. Одоо бол бити багш нар луу минь бити дайраа. Багш нарын маань одоо хангалттай үүргээ би илүүж чи. А багш нартай холбоотой төр заах харах багш нар өөрийгөө хөгжүүлэх багш нар зарим нэг багш нартай холбоотой ёс зүүн асуудал гэдэг юмнууд би тэрийг бол хүлээн зөвшөөрнө. Гэхдээ тэр бол нийгмийг хамаарсан тэр олон одоо боловсруулын 2000 гаруй байгууллагууд дээр тийм гавтгаарсан юм бол байхгүй. Нэг нэгээс дөрөвдүгээр сард цагдаагийн ерөнхий газраас гарсан хүүхдийн эрх энэ зөрчилдөө холбоотой 680 гимт хэрэг зөрчил бүрдэгдсэнээс 660 нь сургалтын бус орчинд байгаа шүү Ирэн хэдэн хов байна. Яаж юм хүүхэд зам тээврийн осол шүргэгдэж байна. Хүүхэд гэртээ гал галд төлөгдөж байна. Эцэг ихтэй хүчиргэл дүртэж байна, зодуулж байна. Эцэг ихийн хараа хяналтгүйгээс болж гол уусанд үүхээс хэсүүлээд ингээд. Тэгвэл энийг одоо хуулийнх нь эрх зүй орчин ямар байна гэсэн. Ерөөсөө сургуул багшийн эрх үүргийг л нүдэд хариуцлагаж уулаад ингээд яваад байснаас биш. Нөгөө талд нь хамгийн чухал хүүхдийн хамаг хамгийн их цаг цаг заваа зарцуулт гэр бүлийн орчин буюу эцэг их асран хамгаалагчдын асуудлыг үүргэжүүлээгүй хариуцлагаж уулааг өөр гэсэн. Ийм болохоор одоо бүгдээр би багш нартаа өрөөлж байгаа юм. Боловсруулын байгууллага бол харьцангуй энэ хүүхдийн эрх энэ зөрчил хүүхэд хамгаалалтыг одоо харьцангуй сайн одоо мөрдөж биелүүлж байгаа хамгийн ийм сайн орчин болсон байна шүү. Бид нар бол өөрсдөө бол голч хизээч болохгүй. Стандарт дөрөм журам бүгд мөрдөгдөж байна. Бас хажруулах юмнууд би тэгэхээр энэ тал дээр манай багш нар бол бас нэг одоо ойлголттой байгаасаа гэж ингэж бодож байгаа. Багшийнхаа нэр хүндийг сайхан өргөцгөөе ё гэж бас тав хүндээ өрөөлж байгаа юм аа. Тэгээд сая багш нарын 7 дугаар их хурал болсон. 7 дугаар их хурал дээр бас учрал гишүү маш сайхан үхэлсэн шүү дээ залуу багш нарын албаг төлөөлж. Багш нар багш нартаа хандаж өрөөлөг гаргасан. Багш нар өөрсдөө хөгжүүлмээр байна аа. Одоо хэдүүлээ ингээд нэг багш болцсон гээд ингээд тэгээ нэг багшийн мэрэгжлийн ажлуулах институтын нэг нэг жил 5 жил 10 жил дээр яадаг нэг апдейт хийдэг тэр сургалтанд да ингээд явчиход сэтгэл хангал уу байж болохгүй цаг үе чинь өөр болж ин нэг л өдөр хүүхэд чинь зааж байгаа үг чинь урдаас чинь англиар ус цас яриад нэг байдалд оруулах үе өөрснөөгөө сайхан хөгжүүлээрээ багш нар мэн өөрснөө багш нар бие биендээ уриалаарэ багш бол багш гэдэг нэр хүнд бол асар их энэ нийгэмд асар их нэр хүндтэй мэрэгжлээ та бүхэн бол мэрэгжлээрээ бас бахрахдаг байх гэж бодож байгаа. Энэ сайхан мэрэгжил энэ сайхан нэр хүндийг бас өндөр дөргөж явах асуудал бол энэ салбарын багш болгоны одоо чин сэтгэлийн нэн тэргүүний үүрэг шүү гэдэг та бүхэнд бас салбарын сайд өгөө зэгч эзэмшүүлж байгаа эрхэм багш нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 
За тэгээд өөрийнхөө судалж байгаа шидэв хийж байгаа ажлынхаа хүрээнд ялангуяа гадаад хэлний багш нартаа зориулсан энэ хэсгийг онцож аваад энэ илтгэлийг хилцүүлэхээр болж байгаа юм аа. За тэгээд ой тогтолт яргаар гадаад үг цээж тэнэ гэж байна. Тэгэхээр ой тогтолт ярах гэж ер нь яг ямар аргачл юм бэ? Ерөөсөд энэ бол хоёр тар хийдэгчүүдэх ийм хөтөлбөр байгаа. А өндөрөө тулгуурлаад ерөөсөө мэдээллийн олон төрлүүд байдаг. Энэ олон төрлийн мэдээллийг систем төвөр тогтоож хэрэгтэй үедээ санах замун хурдтаа сэтгэх боломжийг олгодог ийм л аргачлал гэсэн үг. Тэгэхээр энийг хэдүүлээ гадаад хэдний үг цээж тэгтэр одоо хэрхэн ашиглаж болох юм бэ гэдэг дээр ярилцаад явах нэ. За тэгэхээр хоёр тар хийдэгчүүд хөтөр бол маш ингийн зүйлээс эхэлдэг. Тэгэхээр жоохон та бүхнийг идэгчүүлэх үднээс цөө хитэн дасгалыг хамтдаа хийцэх юм. Энэ бол одоо та бүхэн хоёр тархаа үлэрлэж хоёр гараа тэнцвэртэйр хянт чаджин үгдэг гэж шалгаж байгаа юм дасгал шүү. За хамтдаа юм заяа. Миний гарын хөдөлгөөнийг дураа чинь энэ хөдөлгөөнийг бас дүрс зургаар илэрхийлсэн байгаа учраас та бүхэн манд бас хийх боломжтой. За ихтэй дасгал. Баруун гараа өргөөд атгач. За зүүн гараа шулуун байдлаар за атахгүй. За ингээд байх нь. За зүрүүлээд солбон. Зүүн гараа атгалаа. Баруун гараа шулуу. За энийг маш хурдтай гэр. Дараа нь энийг жоохон хүндрүүлээд үгүй. Алах та шиш үү. За зүү хийж нэ. За энэ ихний дасгал. За хоёр дахь дасгал юу вэ? За баруун гараараа хамраа өрөөд. За зүүн гараа доогуур нь удаач гэх юм. За сөл би. Зүүн гараа хамраа өрлөө баруун За маш урд. За энэ дасгалыг маш сайн хийж шүү. За гурав дахь дасгал. За баруун гарын хэрх үрэг нуглаад за ингээ сарвшлаад авч. За зүүн гар их үрэг байгаа гэж бол атгач. тэгээ ураа. За маш хурдан. За. За хийч чадчих үү сайн байна шүү. Бидний хоёр тарих хоёр гарыг диагноз хариуцдаг тий. За хоёр гараа бүрэн дүүрэн хянт чадж байна гэсэн үг. Хоёр тархиг өөрөөр хэлбэл бүрэн дүүрэн ашиглаж байна гэсэн үг. За одоо дараагийн дөрөвт тасгал яг сайныхтай айлхан эрх үү руугаа нугуч чи гараа шүү. За тэгэд нөгөө гарынхаа эрх үүрэг гоцоолгоод атгачих нь. За энийг яг солбоо тийм. За яаж юм? За одоо сүүлийн дасгал шүү. За энийг гэртээ ирээд бас сайн гэрээ хүүхдүүдээ ангийнхандаа бас энийг цааж өгөөр ийм энгийн дасгалуудаас эхэлдэг байх нь хоёр тарих хөгжүүлэх юм дасгалууд бол за сүүлийн дасгал бол яах хэвээр өөхөр за баруун гараар од гэдэг өрч за зүүн гарынхаа хоёр өрөө гоцоолгоч Өгөн бид нар хоёр гараа хянж явах хэвээр штэ тарих маань тий. Хоёр гараа хянж чадч чинь бүрэн дүүрэн. За маш урдаг гэрэ. За тэгээ хүндрүүлээд алга. За ийм энгийн дасгалуудаас эхтнэ гэсэн үг. Энд чинь цаашаа гүнзгээр. 
Тэгэхээр бүх юмний сүр бол одоо хоёр дахь хөгжүүлж чадсанаар бид нар арай илүү юм гэдэг олон талаас сарна бүтээчээр сэтгэх юм боломжийг бас олгодог юм аа гэсэн. За одоо яг гол сорилд руу орж ирж байна. Би та бүхэнд нэг игнээндээ 30 цифр бүх юм 10 игнээ нийт 20 игнээ 600 цифрыг тогтоогоод надад дараа л дараа надаг үйлэх ийм даалгавар өгч байгаа шүү. За одоо ихнээс нь сэжлэх нь 0 За энийг хийж чадсан тэгээд явж болно гэсэн. За цаг явж ихэлсэн шүү. Цаг явж. Энэ зүү тогтлоо байхгүй санамсаргүй өгдсөн энэ тоор. За сэжтэй тэгтэр. За та бүхний толгойд янз бүрийн бодол эргэлдэж байгаа баг. Эхний хэсэг нь юу гэж бодох вэ? Өө ядаргаа гэж бодож байгаа тий. Энэ баархгүй бойж үзэх бүтэхгүй гэж байна. За хоёр дахь хэсэг нь юу гэж бодож байгаа бол? За нэг 2 3 оноос суучвал барч байгаа ха. За энэний дараа бараг тархи амрах ёстой ч гэж ярьж байгаа. Ер нь тархи ядар нэг сойлголт байхгүй шүү дээ. 30 л ядар. 5 км 10 км гүйлээ хөлийн буч ядарда ядарсан мэдрэмжтэй гэж. Тарих буч юм биш учраас ядар хүндэст байхгүй. Тэр бидний ядарлаа гэж бодож байгаа энэ бодлоо ерөөсөө бидний хувьний зохион байгуулалтын олболтоо зүйл. Амрах цагта амрах ёстой. Хичээлдэх цагта хичээлдэх ёстой. Спортор спортор хичээлдэх цагта хичээлдэх ёстой хөнө. За магадгүй одоо энэ тарих толгой би физиолог төрөгтэй хоол хүнс тижээлэр тижээлэг тогтмол авч явах ёстой. Бидэн анхаарах ёстой. Энэ бол нэг бид нар анхаараад явж байгаа нөхцөл тарих ядар нэг сойлголт байхгүй байх нэл гэсэн. За би энэ толбото нэг түүх хэрэ. За гурав дахь хэсэг нь юу гэж бодож болох вэ гэхээр энийг бүр бол магадгүй тэр Монголын уухан академийн тэр сургагч тамирчд одоо хийчих байгаа бид нар бол боломжгүй өгч болж Тэгэхээр юу вэ гэхээр энэ толбото нэг түүх ярихад одоогоос олон жил юм трактор зохион бүтээгдэг байх хэдүүдэ тооцоод төсөөд тэр үед газар тариалын гэж ажил яах нь вэ анч цааш гэдэг юм хүний гар харгаар ингэж хагалдаг байсан за нэг шин би трактор авчрангуулаа тэр том талбай бүгдийг нь хагалдсан за өглөө болохоос өмнө трактор авж явлаа өглөө тариачд суглахад би хэлэх нь үү штэ урч нь энэ том талбайг би хагаштаа гэх юм бол тариачд юу гэж бодож болох бас л янз бүрийн бодол толгойд нэргэлдэж штэ Магадгүй шүн одоо маш олон хүмүүс авчирж байгаа энэ том талбайг хагалчлаа. Эсвэл үгд энэ хүн бол ерөөсөө онцгой чадвартай хүн. Яагаад гэхлээр газар хаглах юм дэвшилтэд технологийн талаар мэдээлэл байхгүй усууд ингэж бодох нь арахгүй шүү дээ. Тэгвэл яг үнтэй адилхан ямар ч их хэмжээний мэдээлэл системтэйгээр тогтоож хэрэгтэй үедээ санах энэ сүр харслаа суралцаагүй бол магадгүй төрөний бодлууд эргэлдэх нь арахгүй. Оо энэ боломжгүй. Тэ? Оо энийг чадахгүй. Магадгүй энийг хийхийн тулд надад нэлээд өдөө хоног шаардлагатай гэдэг юм. Тэгэхээр юу хэлэхэд энэ хэр төвөл мэдээлэл системтэй тогтоох юм олон төрлийн сонирхолтой аргачлууд байдаг юм аа. Эдгээр аргачлал хүний тарих хэрхэн ажилтгүй энд шууд 100 хувь тохирдог гэдгээр онцдог шүү. 100 хувь тохирдог гэдгээр. Тэр энд хүсүүсэгүй бид нар суралцах ёстой. За яг уу бид нар төвөл ой санамжтай холбоотой юм бэрхшээлүү тохиолдог. Ягаад ой санамжийн талаар төвөл би энэ дэр яриад ихтгүй хэр. Оюу ухааны сүрг бол ерөөсөө л ой санамжилт гэж үзсэн. Ой санамж ажиллах бол бид нар юу ч хийж бүтээх боломж байхгүй. Эндээс энэ танхмаас гараад гэртээ хариа гэж бодоход ой санамж ажиллах бол гэрээ олохгүй шүү дээ. А гэхдээ ой санамжтай холбоотой тэгвэл бэрхшээл амьдрал маш ихээр тохиолдож байдаг. Барьжсэн төтгөрөө хаанаар гэснэ мэдхээ байгаа таадаг. Толгой дээр шилээ тавьчаад хайжсэн тохиолд хүнд байшлуудаг. Нэг өрөөнд бараг яах гэж орж ирсэн марчих тохиолд байдаг тий. За энэ тэгвэл цааш нь гүнзгэр шүү дээ. Цаашаа гүнзгэрээд явна. Магадгүй одоо үнсэн номынхоос хэдийг агуулгыг хэсэг хугацааны дараа марчих тохиолдол байна. За ялангуй одоо энд багш нараас би бас нэг асуу. Үгсийн жагсаалт гадаад хэл гадаад хэлний багш нараа. Магадгүй анх хэл сурж авах үедээ үгсийн жагсаалтыг урт урт цаасан дээр биччихэд бид нар өрөөнийхөө хаа сагуу наагаал явчихс. Би ч бас яг тэгдэг л үс. Ингэж наач урт жагсаалтыг хэрэгхэн хаа сагуу өрөөнд наач одоо тогтоож ирсэн юм багш нар байна уу? Ер нь байгаа тий. За тэгэхээр би та бүхэнд бас яг энэ бол бидний хувьд тогтоосон гэж боддог ингэж урт жагсаалтаар тогтоосон гэж боддог хэд хоногийн дараа текстээс нөгөө гараад ирэхээр санахгүй байх тохиолд байдаг. Дахин төд үчиг барих шаардлага хэрэгцээ гардаг тий. Тэгвэл энэ байдлаас бид нар гарах ёстой болж тараад байна. Тэгвэл хүссэн үсэгүү энэ төрлийн аргачлууд бид нар суралцах ёстой болж байна. За энэ дээр нэг хөгжилтөө хоёр жишээ шүү дээ. Нэг жишээ нь хоёр юм хооронд ярьж байна. Нэг нь яаж my memory is so bad. Миний ойд тогтолт үнэн үг гэсэн нөгөө юм How bad is it? Тэ хэр муу ингэсэн нөгөө юм буцаж асуухта. How bad is how how bad is what? Тэ юу муу гэж хэлээд нөгөө хэлсэн үлбэрээ марцсан. 
Тэгэхээр бид нар чаг юм биш гэхдээ энэ бол хөгжилтэй юм хошин жишээ өвч хаанд явц. За тэгвэл яг нөгөө энэ дундаж гэж бас нэрлэгдээд байдаг. Энэ ойд тогтолтын ялангуяа энэ сургалтууд хамрагдаж байгаа нөхцөл а бас нэг том ялсан байна мэдээ. Дундаж хүн гэж ямар хүнийг хэлэх үхээр төрлийн ойд тогтол сайн биш байна. Эсвэл энэ ойд тогтол төвжүүд харгацлаа суралцааг бол дундаж хүн гэж нэрлэж байгаа. Дундаж хүн яаж нэх хэр нэг ч хугацаанд хоорондо холбоогүй 7 дээр нэмэх хас хоёр мэдээлэлийг тогтоох боломжтой гэж. Тэгэхээр магадгүй би та бүхэнд хоорондо хамааралгүй 20 үг хилээл дуусахад буцаагаас санах гэхэд магад дээдл нь 7 дээр нэмэх хоёр гэхээр 9 үг санах боломж гарч ирдэг. Тэрвээ дундаж ангил багтчихаа гоо. Тэр энийг та бүхэн бас гэртээ очиод турчиж үзэж болох нь байна. Хүүхдүүдээрээ бас турчиж үзэж болох нь байна гэсэн үг. 9-оос дээш гарч юу сайн байна гэсэн. А гэхдээ нь бол харамсалтай. 20 хилээл дуусахад бол 20 лингийн санаж авсан. 200 хилээл дуусна ч гэсэн ухамсартаагаар энийг тогтоогоод бас санжил байх хэрэгтэй. Тэгэхээр авсан мэдээлэл энэ дундаж хүмүүс юу болохоор бас нэг юм судалгаа гараад ирсэн байна. Авсан мэдээлэл най орчим өвн 24 цагийн дараа мартагддаг гэсэн судалгаа байна. Магадгүй одоо дундаж англи тэрөө багч байгаа бол та миний ярьсан зүйлс юм. Маргааш най орчим өвг мартах магадл өндөр байх нь шүү. А гэхдээ бид нар ямар төрлийн мэдээлэлийг цаг хугацаанаас үл хамааран хэдийч гэсэн санаж болд юм. Ерөөсөө анхаарлын чинь татсан сонирхлын чинь төрүүлсэн мэдээлэл бол ерөөсөө мартдаг. Тэгэхээр магадгүй цаашдаа ярих зүйлс та хэдий анхаарлыг илүү сайн татах болов гэж бодож байна. За За тэгвэл ойд тогтлол хөгжүүлэх үндсэн алхмууд юу гэхээр ерөөсөөд энэ тархи ойлгож байгаа. За минимал техник буюу энэ ойд тогтлол хөгжүүлэх харгацлаа суралцж байгаа. Энийгээ өдөр тутмынхаа ажил амьдралд ашиглаж байгаа. Ингэснээр үр дүн гарнаа гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дэр би бас яг минимал техник дотроо энэ гадаад хэдний үг цэжлэх харгацлын талаар арай дэлгэр нүгүү тайлбарлаад явна. За тархин дээр би нэг тодорхой хэдэн зүйлийг хэлээ. Яг анатомийн талаас ярих юм бол та бүхэн та бүхнийг яг анатомийн талаас ярьж залхаахгүй гэсэн өөрөөр хэлбэл яг хувьслын үе шатаар нь тархиг үндсэнд гурван үсэг туусан гурван үсэн тархины талаарх нэг юм онл байж байдаг. За тэгэхээр тархины суур эсэг буюу доо тарих гэж байгаад байгаа юм та хувьслын үе шатаар нь ярьж байгаа шүү. За энэ бол ерөөсөө яг нөө хэвлэрээ өгч амьдцд бас энэ хөгдсөн байдаг. Үндсэндээ юу хариуцсан чинь гэхээр тэр амьцгал тэр рефлекс дайрхуу зогсхуу зугтхуу гэдгийг үндсэндээ хариуцсан юм чинь. За тэгвэл яг хөгтэй амьтан буюу сүн тижэлт амьд төстөө тарих бидэрт байдаг. Энэ бол дунд тарих Яг одоо орч юу энэ хэлгээр нь нэрлэхэд бол лимбик систем тий. Завсрын тарих гэж нэрлэдэг. Мөн энийг одоо сэтгэл хөдлөлийн тарих гэж нэрлэдэг. За тэгвэл энэ дунд тарихын дээр ой санамжтай холбоотой тарихны маш чухал хэсэг байрлаж байдаг. За энэ юу вэ гэхээр хипокампус буюу гипокампус гэж бид нэр нэрсэн энэ зүйл байна. Энэ бол үндсэндээ ой санамжийг хариуцдаг. Ой тогтолт чи хариуцдаг гэсэн. Энэ ажиллахад юм бол мэдээлэлийг хадгалдаг. Энэ ажиллах бол мэдээлэл хадгалахгүй байх нь шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл урт хугацааны санах хоорон мэдээлэлийг оруулах ийм шүүлтүүр гэсэн үг байхгүй. Энэ ямар үед ажиллах вэ гэдэг би дараагийн слайд дээр дэлгэрүүлээд байна. За тэгвэл нийт гурван тархины гуравны хоёр гэж зэрж байгаа их тарих гэж байгаа. Бор гадар кортексээр хүрээлэгдсэн. Энэ их тарих маань бол сэтгэгч тарих. Хоёр хагас бөмлөгтөө тий. Зүүн болон баруун гэсэн. Энэ хоёр хагас бөмлөг маань тус тусдаа үйл ажиллагааг хариуцдаг хоорондо үйлдэл холбоотой тарих. За бидний хувьд зайлшгүй мэдэх шаардлагатай хэсэг бол энэ дунд тархин дээр Hippocampus болон их тархины төр хоёр хагас бөмбөгийн ялгаатай үйл ажиллагаа нь болов шүү. За. За тэгвэл энэ hippocampus-ыг юу гэж нэрлэсэн бэ гэхээр юу та зүрсэн гэхээр ерөөсөө энэ бол урт хугацааны энэ санах хойг хариуцдаг. Энэ хэсэг буюу одоо далаа мөрөг гэсэн утгатай юм грек үг байна. За энэ ямар үед ажилладаг вэ гэхээр ерөөсөө сэтгэл хөдлөл бий болсон үед ажилладаг. Сэтгэл хөдлөл бий болсон үед. Та бүхнийг уурлсан үед, баярлсан үед, инээсэн үед, хөөрсөн үед, тий, унигласан үед энэ хипокампус ажиллаж байна. Би тайдэс нэг асуудал асууд. Одоогоос 13 хоногийн өмнөх орой холн дээр юу итсэн бэ? За 13 хоногийн өмнө юу итсэн? 19 хоногийн өмнөх орой холн дээр юу итсэн? За дахиад нэг асуудал. Өөр тохиолдол чинь юм баяр түүл явдлууд болбол. Маш олон баяр түүл явдлууг энэ дундаас аль нэгийг сонгож аваад магадгүй олон жилийн өмнө байж болно. Аль нэгийг сонгож аваад дэлгэрэнгүй санахад оролдоод үз. Төрсөөд юм уу эсвэл хөрөм найр юм уу ямар нэг юм ойр дотны ч үнийн тэмдэглэлт тийм үйл явдал болж ирсэн бол тэр хэсгийг нэг дэлгэрүүгээ санахад оролдоод үз. За яаж юм санаж эхэлж байна уу? Төрсөөд рүү байсан бол одоо хаан тэмдэглэж ирсэн ямар хувцастай байсан хин хин ирж ирсэн ямар бэлэг өгч ирсэн яг нь төсгөл рүүгээ санах учраас ойлгох нь тий. Санаж байгаа үстэй гэхдээ дэлгэрүүгээ санаж байгаа. За тэгэхээр ягаад бид нар 10 гаруй хоног юм хүүл явдлыг санахгүй ирнэ. Хаа байсан жилийн өмнөх 2 жил, 3 жил, 5 жилийн өмнөх хүүл явдлыг тод санаад байна. Энэ хүүл явдлууд өөрөө чүүд онцгой хүүл явдлууд. Сэтгэлийн чи хөдөлгөж чадсан. Өөрөө чүүд баярт хүүл явдлууд. 
өөрөөр хэлбэл энэ хипокампус буюу гипокампыг ажилласан. А харин 13 хөнгийн өмнөх үед явдал жирийн л үед явдал. Энгийн зүйл. Энгийн зүйл мартагдаг энгийн бус зүйлийг та бүхэнд үз санах боломжтой гэсэн. Тэр тэр олон жилийн өмнөх үед явдал баярт үед явдал гэсэн учраас яг нь хипокампус ажиллаа энэ дурсамжийг тарих хадгалаа. Харин хаана хадгалах уу? Их гадар энэ тарихны бур гадар кортекс дээр хадгалж байгаа. За тэгвэл одоо нэг юм зүйл байгаа. Аа яг энэ энэг зүгээр харьцуулж хэлэхэд бол ерөөсөө энэ каноноор бол каноны товчн гэсэн үг байна. Каноны товчыг дарах л цаас канон дээр. Тэгээ яг үнтэй ятхан тэгвэл хипокампус дунд тархин дээр хин хипокамп ажиллаа мэдээлэг их тархин дээр хадгалж байгаа. За тэгвэл энэ хипокампыг яаж ажиллуулах хэвээр гэхээр за энэ дараагийн слайд гэж болж. Одоо энэ дэр их тархины хоёр хагас бүмдгийг оролцсон маш чухал хэрэгтэй болж байна гэсэн. За сай магадгүй би та бүхэнд энэ 600 цифрыг тогтоо ток тогтоо гэж хэлсэн. Энэ үед бол ерөөсөө зүүн тархил идэвчж байгаа байхгүй. Зүүн тарих хүнсэндээ юу хариуцж байгаа? Бидний энэ хил яриа. Магадгүй зүүн тарих зүүн тархинтай гэмт л авснаар ярих чадвар алдна гэдэг ч юм. Хил яриа. Тэр англил тоотоо хийх үйлдэл, шалтгаан үр дагавар холбоо, шинжлэх төлөвлөгөө үнсэндээ лог сэтгэлгээ хариуцсан хэрэгцээ. А баруун тарих юу хариуцж байна гэсэн? Төсөөлөл, дүрслэл, ийж бүрэн зургтал хийх, орон зайн баримжаа гаргах, өнгө ялгах хөгжмийн химнэл альваа зүйлийг бүгдээр нь хардаг юм бүтээл тарих байна л да. Төрөний сорилын үед яаж вэ? Зөвхөн цээжлэх процесс зүүн тархил оролцож байгаа. Тэр үг, тоо, англил дараалал зүүн тархихаар бид нар мэдээлэг тогтоох гэж оролдоод байна. Цээжлэх процесс баруун тархины оролцоо ерөөс орж ирэхгүй шүү дээ. Энэ онцлогод орж ирэхгүй. Тэгэхээр бид нар юу хийх ёстой вэ? Альваа мэдээлэг тогтоохтой түүд энэ хоёр тархийг тэнцвэртэйгээр ашиглах хэрэгтэй байна. 1981 оны хүртэл бид нар хоёр тарих тус тустаа үйл ажиллагааг хариуцдаг хоорондоо үйлдэл холбоотой ажиллагааг тарих гэж мэддэг үс. Хамтдаа нэг зүйлийг л хариуцна. Миний баруун гар энэ микрофон барьж болж ивэл зүүн гар ч гэсэн барьж болж байгаа ус. Яг үнтэй адилхан тэгвэл баруун тархины хийж байгаа үйлдэл зүүн тарих хийнэ л гэж үздэг үс. Тим биш гэдгийг 1981 онд Роджер Спери гэдэг хүн одоо Neuroscience буюу тарих судлын шинж тухайд энэ том нээлт хийж батлан харуулж чадснараа яах нь ялангуяа сурцгуй сурц гэсэн энэ нэр том яаны маш том нээлтийг хийцсэн баг. Энэ бол одоо бидний үед асар чухал нээлт болсон гэсэн үг. Ялангуяа одоо Монголын оюухан академийн тамирчдын үед бол зөвхөн энэ нээлтэн дээр багш ажилтнуудын судалгааны багийнхны үед бол зөвхөн энэ нээлтэн дээр тул урж хүн ойлгоход энэ хүн сэдвүүдийг ялангуяа сургачд ойлгоход хүн сэдвүүдийг энэ дээр тул урж дандаа хялбарчлах гэх гэсэн. За, тэгэхээр одоо тэгвэл цээжлэх процессд энэ баруун тархины онцлог хийгээд оруулж ирэх хэрэгтэй болж байна. Энэ хоёр тарих хамтдаа байснаараа бид нар илүү бүтээм штэ. За хари цаашна. Нөөц зүйл хязгааргүй. Ой тогтолтын төвл энэ хөгж ой тогтолт хөгжүүлэх харагчлалын шин зүйл үхэр биш. Бүр эртний грек ромос үүсэлтэй. Тэгэхээр ялангуяа 2000 2000 гаргаад энэ арга техник илүү боловсронгүй болсон. Тэр би өнөөдөр энэ олон аргачлал дундаасаа гадаад хэлний үг цэжлэх төр ямар байдлаар ашиглах хэрэгтэй юм бэ гэдгээ тайлбарлах. Тэгвэл их хэмжээний мэдээлэл тогтоохын тулд тэгвэл ямар үндсэн энэ зарчмаа баримтлах хэрэгтэй энэ аргачлалын үед. Ерөөсөө Энэ бол ерөөсөө амин сүнсэн байх нь шүү. Бүх харгач төр эдгээр зарчмуудыг баримтлах гэсэн. Гол зарчим нь бол ерөөсөө төсөөл. Хүний санах хувь зургаар ажилна. Өнөөдөр хүрт санаж байгаа мэдээлүүдийн дийлэх хүн харах хэрэгтэй болох нүдээр авсан мэдээлэл. Хүн сонсноос илүүтэйгээр, амтснаас илүүтэйгээр, үнэрснээс илүүтэйгээр, хүрцнээс илүүтэйгээр харсан зүйлээ илүү сайн сандгаа гэсэн. Тэр бид нар альва мэдээлэл тогтоохдоо дотроо дүрсэж харах хэрэгтэй болж байгаа гэсэн. Хоёр энэ төсөөлөл ямар байх хэвээр үхээр ерөөсөө юу бусын онцгой байна. Өөрө хэлбэл төсөөлөл ороод ирэхэд баруун тарих оролцож эхэлж байна мэдээлэл хүлээж авах. Оролцоод ихтэйгээр нөгөө хошин мэдрэмжийг бий болгож ихтэйгээр хипокампус маань ажиллана дуун тарих. Ингэснээрээ мэдээлэл их тарихын дээр хадгалж ихтэй. Нөгөө эсүүд дээр чи хадгалж ихтэй гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёр зарчмыг хэлүүлээ маш сайн баримтлах хэвээр. Одоо нэг жишээ ярил даа. Морь тах хоёр зэрэгцээ өвж гэдэг төсөөлөл. Энэ бол энгийн төсөөлөл тий. За хоёр дахь төсөөлөл Морин дээр тахиа суудс явж байгаа гэдэг үсэл. Энэ бас нэг хөгжилтэй хэлбэрлэг орж байна. Гэхдээ мартгт магадлалтай. Амьдрал дээр бас бодитор байх боломжтой юм. Яг л цэрэг морин дээр нэг тахиа дээр нь тавьчаад энэ хоёрыг явуулж болохгүй гэж. За тэгвэл энэ ой тогтолтын супер төсөөлөл юу байх хэвээр. Хоёр тарь хийдэгчүүлсэн хипокампусыг ажилласан энэ төсөөлөл жижигхэн тахиан дээр морь дөрөв хөлдөө суудсан. Нөгөөх нь дааж чадна хэсэн хоорондоо ярилцаад буу буухгүй гэдэг ярилцаад явж байгаа төсөөл. Ийм зүйл амьдрал дээр байх уу? Байхгүй тий. А төсөөл дээр бол байх боломжтой. Төсөөл дээр юу гэж байлгаж болно гэсэн. Тархины нэг гайхалтай чадвар уу? Хийсвэр зүйлийг бодис зүйлээс ялгадаг уу? Энэ эндэр дээр байгаас тэр савтаа усыг 30 секунд харчаад дараа нь энэ савтаа усыг аваад эндэр дээр тэр савтаа ус байгаагаар дахиж төсөөлөхөд тархинаас ижил долгон өгж байгааг чинь баталсан баг. 
Энийг зөвөр практик хэрэглэн дээр хэдүүлээ аа. Хэдүүлээ амьшгийн хэн үүсгэр айдаг, өрөвдөлтөө хэн үүсгэр үйлдэг. Энэ амьдрал дээр бодит биш. Энэ зохиолоо жүжигчдээ гэдгийг мэдсэн хэрнээ сэтгэл хөдлөө гаргаад үйлээл айгаад ингээд өвчт, баярлаад өвчт. Дараа нь хоёр жилийн дараа киноны тэр хэсгийг үзээд бид нар санд гинш оо одоо ингэдэг тийм. Үйл явдлыг шууд бүгдийг яриад эхэлдэг. Энэ бол бодит зүйл биш шүү дээ. Ягаад тэгвэл бодит юм шиг тарих хүлээж авч ирэх сэнс. Өөрөө хэлбэл сэтгэл хөдлөл бий болсон. Яг үнтэй атханд тэгвэл ямар ч төрлийн мэдээллийг тогтоохтой бид нар энэ сэтгэл хөдлөл бий болгоо. Дотроо бодитор харж ирсэн. А тэгвэл энэ дээр хоёр төрлийн мэдээлэл. Нэг хэсэг мэдээлэл чинь төсөөлөх боломжтой мэдээлэлүүд байна. Одоо юу гэдэг энэ сандал, ширээ тэг хан таац бүгдийн төсөөлж болж штэ муур нохой а тэгвэл нөгөө хэсэг мэдээлэл чинь төсөөлөх боломжгүй хийсвэр мэдээлэл байна за одоо яг бид нэг хойд үг цэжлэх гадаад хэлний үг цэжлэх хэцүү байгаа штэ өөрөө хэлвэл гадаад хэлний үг ягаад хэцүү гадаад хэлний үг цэжлэх энэ бол ямар боо одоо бид нэг мэдгүй авиа зүй нэгдэл байгаа штэ тэг яг юу гэдэг нь тодорхой болсон эсвэл сая энэ дэлгсэн дээр харуулсан тэр 600 тоо яг юу гэн харж төсөөлөх Ян зүрийн томио код байж болж байна. Тэгэхээр яг ч тэгэхээр тэгвэл бид нар ямар ч хийсвэр мэдээлэл энэ төсөөл хэлбэрдүү шилжүүлж болдог байх юм. Тэгэхээр та бүхэн яаж вэ гэхээр тэр 600 тог төсөөл хэлбэрдүү шилжүүлээ шууд инээх ёстой байх юм. Хиппокампус ажиллах юм. Гэхдээ утга учиргүй тоо хараад инээвэл жоох асуудалтай байсан. Тэ? А гэхдээ бид нар арга аргачтай ойлгочих юм бол 600 тоо байдаг байна. Тэр 600 тог та бүхэн энэ аргачтай ойлгоод авчиход 2-оос 3 минутын дотор тогтоогоод нэг ч алдаагүй санах боломжтой. Би энэ дэр ганцхан жишээлэхэд за манай ихэр хоёр тамирчны талаар магадгүй зарим сонссон баг мөнгө шүр ингэ шүр гэдэг битгий аврах. За бэжингийн их сургууль одоо өргөдөө сурж байгаа. За мөнгө шүрийн хувьд болохоор 30 минут нь 6270 тог гүйлгэж хараад нэг ч алдаагүй санаж байгаа. Нэг игнэн дэр дүрмийг дүрм бол маш хатуу байдаг л да. Нэг игнэ 40 тог байгаа. 40-ууд ингийн зөв санах юм бол 40 оноо аа. Нэг л цифр алдах юм бол 50 оноо буюу 20 оноо аа. Хоёр болон түүнээс дээш алдахад 0 оноо. Нойд ерөөс онаа авахгүй гэсэн. Тэр ерөөс таах ирэхгүй байхгүй. Бүх зүйлийг яг байгаагаар нь тогтоох хэрэгтэй. Тэгвэл энэ механик цээжлэл үгээр үгүй. Бидний тарих ажиллахгүйгээр сэтгүүгээр цээжлэл цээжлэл биш байх юм шүү дээ. Зүгээр тангал дом шиг нүдэ анад олон дахин давтаж тогтоодог тогтоол биш. Өөрөөр хэлбэл тэгвэл энэ төсөөлөг гаргаж ирэхийн тулд асар хурдтай сэтгэх ёстой болж байгаа. Тэр 6000 тоо гүйлгэж харахын тулд. Механикаар бид нар 20-оос дээш явахгүй байх юм шүү дээ. Дундаж 7 дээр нэмэх ас 2 мэдээлэл гэдэг шүү дээ. Цаашаа хэд дээш явах ямар ч боломж байхгүй үнслэлт байх. Тэгвэл энийг систем дээр тогтоохын тулд хоёр тарих хэлэгчүүд төсөөлөг оролцоод ингэж чадснаар бид нар мэдээлэл ямар ч их хэмжээний мэдээлэл тогтоож иргэж санах боломж байна. Сая тэр бас нэг рекорд нь гарч ирж байгаа юм л да. 4 минут нь 800 ханц тогтоосон. Яг багын дөвгөц үгс гэсэн энэ төрөл дээр. 4 минут нь 800 ханц. Ингэж ч хятадын цомын аврагууд дээр төрүүлж чадах. Хятад хэлээр үрсэлдэг. Тэр юм өөрсдөө энэ сур харуул хэрэг болсон. Өөрсдөө хөгжүүлж байгаа хүмүүс төр маш гайхалтай юм жишээнүүдийг бол дурд бол энэ дуусахгүй маш олон зүйл байна. Тэр бид нар бүх хүнд боломж байгаа маа. За тэгвэл одоо хилрүүгээ хилүүлээ ороод харна. За өдөр тэдүүг цэлж байна вэ гэж. За энэ дэр нэг зүйл байна. Би нэг ойлголтын зүрүүг арилах гэдэг. Бид нэг одоо жишээ нь яг үг цэжлэг сургалт явуулаад ингэ бол үг цэжлэснээр хэл сурнаа гэж байхгүй гэж. Энд тэ бид нар 100 хувь санал нэг Угаса үг цэжилчэд хилэг сурчлаа гэж хэзээч ярихгүй шүү дээ. Хил сурна гэдэг чинь маш их нүр их одоо хичээ зүтгэл хөдөлмөр байдаг. Бид нар ойлгохгүй байсан ч гэсэн тухайн хэлээр ном уншчихэд байх хэвээр байна. Нүдэлж байх хэвээр байна. Ойлгохгүй байсан ч гэсэн сонсчихэд байх хэвээр байна. Чихээ онгойлгох хэвээр байна. Дүрмээ давтах хэвээр байна. Үгээ тогтоох хэвээр байна. Практик хэрэглэн дээр тий энийгээ бас дасгал хийж явах хэвээр байна. Энд чи бүр бүхэл үтийн юм том цогцсуул ажиллах байх хэвээр байна. Хил сурна гэдэг чинь та бүхэн бүгд мэдчих Яа зов сурс нэг чинь ч мэдчих байгаа. Маш хэцүү хэл сурна гэдэг үү. А гихтэ тэгвэл энэ цогц үйл ажиллагаан дээр бид нар дэрдэг том бас нэг асуудал юу гэсэн гэхээр санлууд юу гэсэн гэхээр үг цэжлэн гэдэг бол яалч хүү мэрхшээл байна. Одоо бид нар бас энэ Монголын уух ханы хэмтэм нь фаро сургалтын төвтэй хамтраад энэ үг цэжлүүлэх энэ хөтөлбөрийг орсон. Бид нар бас тавьсан санал юу гэсэн гэхээр ер нь энэ шачатны сургалт явуулахад зайшгүй энэ хэд үгсийг бол мэдхээс өөр аргагүй байна. Эдгээрийг бол тогтоохос өөр аргагүй. Эдрийг тогтоож ийш дараа дараагийн энэ хичээлүүд бас илүү хялбар болох боломж байна. Энэ дэр хамтраа ажиллаж чадсан. Бид нар хамтраж ажилласан. Одоо энэ хөтөлбөр маш гайхалтай явж байгаа. Ер нь бол Монгол Улаанбаатар хотод бас хамгийн одоо үр дүнтэй явж байгаа сургалтын нэг болов гэж боддог. Ягаад гэхээр хоёр хоёр өдрийн дотор тэр 600 үйл үгийг тогтоочоод хоёр дахь өдрийн төгсгөлд санамсаргүй байдлаар 250 үгээр сорил авахд 
үгдийн нь алдаагүй биччээд гарч байгаа 50 гар сэгчийг араад би баграх чинь бид нар баграх чинь чи бүгд л орж ирээд энэ л гэж энэ үгнүүд тэгвэл энэ дээрээ сүрлээд одоо хэрэглээд талар руугаа анхаарах ч таа үнэхээр л энийг тогтоож чадсан бол өшөө боломж байгааг мэдэрч харсан бол тэгвэл үг тогтоно гэдэг чинь өмсгөө зангидаад ярваага суугаад байдаг зүйл бол биш бах нэлэг гэдэг стресстэй суугаад байдаг зүйл кафта тарих яаж яаж чинь энэ тохирох энэ ой тогтоотой аргаад ашиглаж байгаа за тэгвэл маш олон цэс гарах баярлууд байгаа. Энд төр зүгээр цөө хэдийн дуурцсан. Ой тогтолтын аргыг би ягаад тайдыг тушиж үзээ гэж зөвлөж байгаа юм бэ гэхээр. Анх Петр Фанк гэд мастер лингвист ийм ин лингвист ийм хүн байгаа юм л да. Энэ readers digest гэдэг энэ сэтгүүл дээр энэ нийтлэлийг бол оруулсан байгаа. Энэ үеэс одоо хүмүүсийн анхаарлыг бол татаж ирсэн. Ялангуяа 2000 гараад бол энэ арга тэгэнгүүд бол өндөр хөгжилтэй орнууд, хөгжингүй орнууд дээр бол бусад төрлийн хилүүдийг сурахад маш ихээр ашиглагдаж байгаа. Энэ чиглэлийн тайд а хичээлүүдийг бас онлайнаар ч гэсэн үзэл сонирхол хийм боломж бол байдаг гэсэн үг. За тэгэхээр одоо хэлж байна үгсийн сан нэмэх гайхамшигт аргаа гэсэн юм нийтлэл явж байгаа. За би дахиад энийг дараа нь базаад хэлнэ. Роберт Стернберг гэдэг Америкийн маш алдартай юм сэтгэл зүйч байгаа шүү дээ. Шинэ үг цээжлэх зурлын төсөөлөх үе ой тогтолтын аргаанд ялангуяа үгсийг сэдвчлэн хөгжилтөөр цээжилж байгаа нь маш үр дүнтэй. Миний хэлж чадах зүйлгүй одоо байгаа аргуудаас хамгийн шилдэг нь Хүн сонирхлоо төрүүлсэн сонирхлоо төрүүлсэн зүйлэл илүү сайн санна гэж Тэгвэл үг цэжлэхэд бид нар хөмсгөө зангидаг суух биш сонирхлоо төрүүлж инээч аз жаргалтайгаар сурсан. Аз жаргалтайгаар сурсан зүйл мартагддаггүй гэж ярьдаг. Тийм ээ. За тэгвэл дараагийн үг гадаад үг цэжлэх яагаад хэцүү байдгүй хэр төрүү хэлсэн. Бид нар энийг харж чадахгүй байгаа учраас зүгээр сонсоод өнгөрч байгаа учраас тухайн үгийг иргэн санахад хүндрэл гараад ирж байна. Бид нар түүд энэ гадаад үгийг харах ёстой. За тэгвэл энийг харахын тулд яах ёстой. Ерөөсөө дуулах төстөө үгээр л илэрхийл гэж Зарим улсууд яг ижилхүү үг хайгаад байдаг. Зарим үгэн дээр ижил үг олдно. Гэхдээ бүх үгэн дээр ижилхүү үг олдохгүй шүү дээ. Төстөө үгийг бол бид нар бүрэн гаргаж ирэх боломж байна. Би бас хэлдэг юм. Ямар ч хэлний. Ямар ч гадаад үгэн дээр 100 хувь дуудлага төстөө үг олдно. Дуудлага төстөө. Иргэн санахад тэр ялгаатай хэсэг байх юм бол дуудлага төстөө гэдэг үг сонгоц сонгоцсон байж. Ялгаатай хэсгийг бол тарих гүйцэ гэдэг. Энэ дэр бол санаа зовц үүд бол ерөөсөө байх. Зарим нь бодож байгаа. Бичиглэлийн үед дуудлага төстөө байдлаар тогтоочлоо. Бичиглэлийн үед алдаа гарах үг чинь. А хэл сурна гэдэг бол цог цог зүйл ажиллаа гэж байна. Та дүрмээ давт тэр унш сонс энэ бүх зүйлийг хийж байгаа нөхцөл бичгдээ үд шин нэг үсэгч алдахгүйгээр эргээд үгээ бичих боломжтой байдаг гэсэн. Энэ бол нэг хэсэг нь үг цэжтэн гэдэг бол хэл сурахын нэг хэсэг. За тэгэхээр энэ дээр их хэлж байна. Утга бүхий үг тухайн дуу тухайн үгтэй дуудлага нь тухайн үгтэй заавал адилхан байх биш төстөө байхад л хангалцдаг. Энэ дуудлага төстөө үгээ гаргаж ирэхэд маш олон бас техникүүд байдаг, дүрмүүд байдаг. Энэ дээр бол тайлбарлуулаад цаг хугацаа бас нилээ аав. За тэгэхээр хэлж байна төстөө байхад л хангалттай. Ялгаатай хэсгийг бол тарих үүсэн нэ. За одоо хэдүүлээ нэг хэдэн үгэн дээр ярилцаж үзье тий. За яг энэ бол та хэдийн мэддэг үг байгаа. Цаашдаа зүгээр энэ дээр санаава та бүх юм хүүхдүүдээ сургачтай бас энэ байдлаар ажиллах боломж байгаа гэсэн. За болд гэсэн үг нь За энэ бол халдсан гэсэн үг. Бид нар нүдээ анаад болд халдсан гэдэг суугаад байх биш байх нь шүү Энэ гадаад үгийг бид нар харах ёстой болохгүй. Бол. Юу байж болох вэ? Болд байж болно үстэ. Дуучин болд гэвэл одоо та бүгэн бүгэн санаа шүү дээ. Болд дээрээс болд гэсэн үгээ бид нар бол бүрэн санах боломж байгаа байна. Гадаад үгээ харцсан. Одоо утга нэгэд харцсан. Энэ хоёрыг холбосон саяныхаа зарчмыг баримтлаад гой төсөөлж оюун санаанда дүрсэж харах ёстой. Гой сэтгэл хөдлөг бий болох. Гой инэ инэ юм сэн. За тэгвэл харъя. Болд халцсан холбосон төсөл. Болдын тоглолт дээр бөөнөрөө сууж ин гэл. Төсөөд л дэмжээл тий. Дуучин бол гэл дэмжил. Гин дүс нь төг төгөрөө халзар жүнж байгаа энэ төсөөл гэл харч ийд. Ийм зүйл амьдрал дээр байх уу? Бид нар бүр шокинд дорцсон. Юу юм бол дуучин бол сүлдээ халзан бол гэж дэмжиж байгаа гар бид нар төсөөл гэл. За яг болдын маад чихэн хангинж байгаа байхаар тэр энэ бол яач хүжишэн дээр ингээд ороод явцсан. Тэр бидний тарих ой санамж бол зургаар ажиллаж байгаа учраас энэ зургийг хизээч марцдгүй гэсэн санаа. Бол бол халзан. Зургаараа л ороод байна. За дараагийнх нь клемси өршөөд энэрэх уучлах гэсэн утгатай тий. За тэгвэл дуудлага төстөө юу гэж болох вэ? Клеменси. Клеменси. Яг нэг дуудлага ижил үг хайх гэдэг оролдоод байх хэсгүү байх юм шүү дээ. Калм килм колм гэж суугаад ийж болохгүй байх юм шүү дээ. Клеменси. Төстөө юу гэж болох? Клеменси. Халимунси. Байж болно үстэй. Халимунси. Клеменси. Төсөө төстөө үгийг л гаргаж ирэх гэсэн. За халимунси өршөөд уучлах энэрэх төсөөд гэр. За нэг халим тижээд гэл төсөөд л байдаг. Нөгөөх нь ус руу хаваа шилтсэн. Би одоо нүүр өгөхгүй тий. 
тэгсэн нөгөө ч одоо өршөөл уучлал инэрл ирэхтэй ингэж үнсдэг юм байна. Би одоо үнсүүдгүй нөгөө тийш араас утсан. За л гэсэн нэг найз ч ирээд ич. Наад халимч үнсийг гэдэг шүү дээ. Халим үнсийг. Наад хаа өршөөч гэдэг, уучлал ч гэдэг, инэрч гэдэг. Халим үнсийг гэдэг. Клемси, халим үнсийг өршөөх хөшлөх юм. За өшөө юу цааш? Jungle, ширэнгэн ойг ч тийм. Юу гэж болох дуудлага төсдөг? Jungle. Чангал гэж үү гэдэг юм уу? Чангалаа наад чангал. Jungle гэж гараад. За тэгвэл одоо юу гэдэг? Дүрсгүүц нэг цэргээ дараа нь хийж штэ. Ширэнгөө 5 хоног одоо амдруу ч чангал аа наах. Юу ч ямар ч дүрсгүү юу гэдэг? Дүрэм зүрцсэн ийм үйл гаргасан байж болно. Тэгтээ энэ та бүхэн гоё хөгжилтөөгөр хараа. Ялангуяа нөгөө бид нар баруун тарихны нууцлагыг цэжлэх процесст оруулж байна. Ингэжиж бид нар яаж байна? Дун тарих хипокамп гипокамп ажилуулж байна. Ингээд тогтоож байгаа зүйл. Тэгэм ч энэ чи аль болох юу бусын онцгой байх тусмаа бүр сайн гэсэн. Тэгвэл түүнийг ширэнгөө тав хоног чангал ширэнгөө ойл чангал өөсөл энэ цэргийн дараа яах вэ чангалхтай дандаа ширэнгөө ойл явуулж байгаа төсөл за дараагийн хэв литер за энэ нь байж болох энэ чи хог хайгл гэсэн үг дуулаг төсдөг үг зүгээр литер л байхгүй тийм хог хайхж ирсэн хүүгээс нөгөө хог хүлээж авч байгаа нөхөр чинь үнэс хойш бид нар килограмм биш литрээр нь авч байгаа шүү хог байж болно гэсэн ийм зүйл амьдрал дээр байх уу байх хог хайглыг литрээр авч байгаа гэсэн литр л авч гэвэл юу бүсийн төсөөл байх шүү амьдрал дээр байх боломжгүй энэ төсөөл энэ зургийг л хараад явна. За дараагийн хэв. Колок тий. Энэ үе ярилцлаг гэсэн үг тий. За тэгвэл дуудлага төсдөг гэж байж болох. Колок. Колок үе байж болно шүү дээ. Колок. Ер нь энэ колоо уухгүйгээр хийж байгаа энэ ярилцлага маш үрдэнгүй байдаг гэдэг төсөөл чи тий. Ер нь. Тэгэл ер нь ямар ч том хэмжээний уулзалтанд дээр яасан колоо тавцсан. Том том гэрээ хэлцэр ус орны гэрээ хэлцэр мэдсэн. Яасан колоо та. Колоог бол яасан ярилцлага а сайн болохгүй юм. Колоог ярилцлага гэж юу гэсэн үг? Хин хүний санаад орж ирэх байна гэл төсөөлт гэнэ. За одоо би та хэдэд эдгээр үгсийг дараалалаар нь бус одоо энэ тэндээс нь харуулаад яв. Хамгийн гол нь та бүхэн дуудлага төстэй үгээ хэлэх хэвээр шүү. Дуудлага төстэй үгээ хэлчих юм бол нөгөө зураг чинь шууд ороод байна. Утгана ороод байна гэсэн. Гэхдээ яс юм дээр тэр дуудлага төстэй үг чинь гадаад үг чинь л байна. Тийм шүү. За би та хэдэд харуулаад тухайн дуудлага төстэй үгээ л хэлээр За тэгвэл нөгөө зураг орж ирж байна. Тэгэхээр одоо утга нь юу вэ? Хог хайгэлгээл ороод очих юм тий. За дараагийн хэв. А тэгэхээр одоо нөгөө зураг орж ирж байна. Нөгөө марцын зураг ороод ирж байгаа шүү дээ. За. За энэ дэр. За дараагийн хэв. За. За. Тэгээ зураг л орж ирж байгаа юм шиг. Бидний санах хойч угаасаа зургаар ажиллах учраас. Тэгэхээр энэ төсөөлөлийг гаргаж ирэхэд тул та хэд маш хурдтай сэтгэх хэвээр болж байна гэсэн үг шүү дээ. За, jungle. Чангал. Болж байна уу тий? Тэгэхээр ерөөсөө тэр 600 үгийг тогтоно гэж чинь л байхгүй. Бүгд энэгээд дуусна. За, оо ярьла. сэг ноод хэдэгтэй за цаглаад л ингэж ярихгүй биш зүгээр энэ гүл арай яах вэ та нар та бүхэн бас ядарч байгаа бах аа түрүү хатан батар өгч ирлээ бас нэг комеди гэдэг тий ганцаарчлсан ярэний хошин урлаг гэд энэ болохоор нөгөө дуул чаддгүй бүжгэл чаддгүй хүмүүсийн одоо үлдсэн ганц хийж чадах юм байдаг тийм байдаг шүү тэгээд энэ яах вэ ур чадвар бас ингээд багшлах ур чадвартай бас хослоод олон хүмүүст хүрээд явж байгаа байн а миний кейс дээр гэвэл тэгээд энэ талаар та бүхэнд би хитэн товч тодорхой мессежүүдийг хүргий гэж бодлоо. За яг үнэн хэлэхэд би багшл багшлах тийм бакалаврын зэрэг энэ төр байхгүй. А би өөрөө нисхийн инженерийн мэрэгчлэлтэй Америкийн нэгдсэн улсын Канзасын их сургууль гэдэг сургуульд 5 жил төгссөн. Тэгтээ Америкийн талын тэтгэлгтэй цонхов төгссөн шүү. Бас нөгөө яаж байгаа яаж яагүй шүү. Ээж аавынхаа юм уу мари яваагүй. Тэгэд энэ маань бас цаана нэг бяцхан түүхтэй байгаа маань. Нийтдээ би 5 жил Америкт сурсан. 
ээж аваса сурлалтын төлбөрт мөнгө аваагүй нэг 150 мянга орчим долларын тэтгэлэгтэй явсан юм. Тэгээд миний яг араас яг манай сургуулийн дунд сургуулийг төгссөн дахиад 3 4 хүүхд яг надтай адилхан тэтгэлгээр араас маань явсан юм. Бүгдээрээ одоо гоё ажилтай нэг нь одоо сая би Нью-Йорк уулзах гээд уулзах чадахгүй ирлээ. Хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын айгүй том фирмд ажиллаж байна гэж тэгж байна. За Би болохоор нийслэлийн 11 дэх сургуулийг төгссөн. Намаг төгсгүүд 500 гаруй сургагчтай физик математикийн сургууль гээд би дунд сургуулийг төгсөхтөө нэг ч одоо хүрэл медальч дүүргийн хүрэл медальч авч үзээгүй. 10 юм 10 төгссөн аттестатын дээр маань 5 би дүн байдаг, 1 си дүн байдаг. Тэгээ яг л одоо дундаж тийм сургагч байсан. Гэхдээ би яг төгсөнийхөө дараа нэг жил завсарлаад англи хэлээ их шаргуу бэлдсэн нэгдүгээр сургуулийн уртлалт нэг ихчи ажиллуулдаг нэг хоёр багштай жижигхэн сургалтын төвд тоовл эсэтгийнхээ шалгалтанд бэлддэг байсан. Тэгээ ер нь бол нэг ийм тоо байгаа шүү дээ. Та бүхэн бас санал нийлэх баг. Хүүхдүүд 12 нас хүртлээ ихэл нь дархлаа суугаагүй байдаг болохоор ихэлээ мартаад оронд нь гадаад хэлэг төгс сурч чаддаг. А харин 12-оос 16 насанда ихэл нь дархлаатай сайн мөртлөө гадаад хэлэг дахиад төгс сурч чаддаг. А 16-оос хойш настай хүүхдүүд гадаад хэлэг бүр төгс сурахд бол за хэцүү гэхдээ бол яг ус цасч болно гэхдээ яаж хийж байгаа зовж л сурдаг гэдэг юм бол байгаа тий. А би болохоор 17 наснаасаа эхлээд англи хэлэг яг шамдан суралцсан учраас яг зовж сурсан хүн байгаа юм. За тэгээд Америк тэгээд яваад төгсөөд ирлээ. Тэгээд ирээд ягаад одоо ингээ сургалтын төвд төв ажиллуулаад ингээд багш болсон бэ гэхээр тий. Найзнар маань асуудгалт та чи айхтар ингээ нисгэлтнэр ер сурж ирчээд ягаад ингээ англи хэл цаагаад байгаа ингээд тэгдэг. А энэ дэр би нэг тал дээр бас нийгэмдээ бас нэг мессеж хөргмөр байгаа юм нь багшийн ажлыг тийм тий за ярианы үгээр хэлвэл тий мяа ажил гэж боддог хандлага бас байгаад байна. Би энэний эсрэг амдирмаар байна. А багшийн ажил бол кул ажил байх хэвээр, секси ажил байх хэвээр тийм үү тий. Гой ажил байх хэвээр шүү дээ. Багш хүн гой харагд, гой санагддаг байх хэвээр. Би хатан баатар багш та өнгөрсөн өнгөрсөн жил яг өдөд өдөгөөс жоохон өмнө Санкт Петербург сот цаашаа нөгөө Финланд их магтаж ярьж байгаа Финляндаар явж дэлхийн номер 1 гэж яригдаад байгаа энэ сургуулиудын очиж үзлээ. Тэгээ цаашаа Герман энэ орж хамтдаа явж сургуулиудаар нь орлоо. Нөгөө магтаад байдаг Ликванигийн их сургууль энэ төргээ Сингапур, Хонг Конг бүгдэнгээр нь явж үзлээ. Солонгосоор явлаа тий. Ингээд харж яхад тийм байна л да. Финляндууд ярьж л л тий. Тана багш нар чинь айгүй мундаг өндөр хангамжтай сайн салинтай байдаг болохоор юу гэдэг юм шүү. Нэр үнэтэй байдаг юм шүү гэсэн чинь үгүй ээ. Энэ болохоор манай зүгээр нийт арт өмнөний соёлын асуудал байгаа юм аа. Яг багш бид нар бол овоож очсон тийм багшийн хангамж бол байдгүй. Яг уу бүх өдөө үндсэн юмда хангалттай амьдралтай байдаг аа. Гэхдээ багш бах бол нэр үнэтэй гой байдаг учраас шалгуур өндөртөө байдаг гэд ярьж лээ. За тэгэхээр бас нэг ц бодоод байгаа юм маань болохоор мэдээж яг уу сөөр хэрэгцээ хангагдчихгүй яг уу гэхдээ гэхдээ бид нар бас сэтгэл зүгээрээ багш хүн гэдэг чинь гой гэдэг зүйлийг нийгэмдээ хөргмөр байгаа юм. За тэгээ ингээ бодлоо. Комеди сүүлийн 5 жил хийлээ. А комеди их олон хүнд хүрээд байна. Тэ комедигийн бичлэг тавин гот 500 мянган хүн үзэж чи. Тэгсэн бүртлөө би англи хэлний талаар ингээд нэг бичлэг тавин гот 20 мянган хүрээд гацж чи. Тэ яагаад байгаа юм гэхээр бас мэдээж үзэгчдээ буруутгах бол асуудал буруутгах асуудал бол биш шүү. Энэ юунд аа байна гэж судлаад ирсэн чинь ингэт юм байна. Юу хүнд хүрдгүү гэхээр стори хүнд хүрдэг юм байна. Яре ямар нэгэн тойчсон юм хүнд хүрдгүү стори хүрдэг. Стори гэдэг маань бяцхан түүх өгүүлэмж хүрдэг гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар хүнд юмыг хөргмөр байгаа бол ямар нэгэн байдлаар өгүүлэмж рүү оруулна гэсэн үг. Одоо энэ маань өөрөө юу л да. Одоо хүмүүс нийтлэл ингээд нийтлэл хэрэгтэй юм олж уншихгүй байгаа бүртлөө ягаад ингээд Netflix-ийн сериал үзэж байгаа юм бэ гэхээр энэ нь өөрөө маш гой фильмээр харуулж байгаа өгүүлэмж байгаа байгаа байхгүй. Тэгэхээр би та бүхэнд нэг өрөөлмөр байгаа юм нь юу вэ гэхээр багшийн ажлыг нийгэмд сайхан харагдуулахын тулд та бүхний түүх гарч ирмээр байна. Одоо түрүүн сайд боловсролын сайд маань ярьж байна те. Ингээд шоу хийнэ, реалити шоу хийнэ гэж. Яг энэ шиг 
та бүхнээс ямар ямар сонирхолтой түүхүүд байгаа бол ямар ямар замлууд байгаа бол ямар сургач юу хийж байгаа бол гэмээр энэхүү түүхүүдийг аль болох гаргаж ирэхэд анхаарачээ гэж өрөөлмөр байна. За хоёр дахь зүйл нь болохоор ер нь ийм байна. Сүүлийн 3 жил бол би яг одоо яг яг танхимд сургач нартаа тулж ажиллаж байна л та. Одоо Атан Батар багш сая танилцуулсан энэ гадаад үгийг цээжлэх энэ хөтөлбөр хөтөлбөрийг одоо өдөртөд явдаг манай фарос урлалтын төвдөр бол надтай нийлээд баг 10-аад багш байна. А гэхдээ яг миний өдөртлөх доор сүүлийн 3 жил 4000 орчим сургач нар миний ангиар ороод гарлаа. Энэ богин сургалт л та. Тэгэд 4000 орчим хүмүүсийн дата ингээд эргээд харчихад нэг иймэрх байна. За орж ирсэн хүмүүсийн 60 хэдэн өвн эмгтээчүүд байна. Тэгээ ягаад юм мэдэхгүй эмгтээчүүд айгүй их англи хэл хилэнтэй их анхаарч ийн. Тэгэхээр бас нэг дэх анхаармаар байгаа юм нь бас энэ эрэгтэй сургач нартаа жоохон илүү анхаарах хэрэгтэй болов гэж надад санагдсан. Монголчуудын бас нэг суурь соёл багш шиг байна л та. Эрэгтэй хүмүүс өөрийгөө тэгээ учраа олдөг гэдэг хандлагатай. За хоёр дэх нэг юм нь орж ирж байгаа сургач нарын хамгийн том асуудал нь гэхээр мөрөөдлөхгүй байна. Мөрөөдлөхгүй дээрэс нь энэ мөрөөдлөлтөө хүрэх ямар нэг юм баримжаа байхгүй орж ирж байна. Жишээ нь энэ хүмүүсийн яг уу ерөнхий нэг зориг нь бол англи хэл сурах гэж бодоод байгаа боловч тэрнээ хүрэх ямар ямар алхмууд байгаа гэдгийг задалж хэлж өгсөн зүйл байхгүй болохоор нэг захгүй их далаар орж байгаа юм шиг санагдаад ороод нэг 2 3 сэлэн гүтэй болио үлийг эргэлэг явдаг иймэрхүү зарчимтай байгаад байна л та. За тэгэхээр ер нь бол та бүхэн бас санал нийлэх байх гэж бодож байна нэг хэдэн ийм тоо байна. За дэлхийн баг хамгийн олон үгтэй хэл бол англи хэл. А ягаад тэгэхээр англи хэл өөрөө инклюзив хэл гэж ярьдаг. Бусад орны бусад хэлүүдийг англичилж өөртөө шингэх асар өндөр чадвартай. Монгол хэлч гэсэн тийм чадвар их өндөртөө хэллээ. Одоо жишээ нь орс хэлний мас ло гэдэг үг байхад а мас л та талх гэл хэрэглэж чинь тий. Мас л бол баг Монгол үг болсон шүү дээ одоо. Тий. Энэ шиг англи хэл гадаад бусад хэлнийхээ үгийг айгүйх өөртөө сорж наалтуулдаг хэл юм байна. А одоо энэ англи хэлдик хэлний энэ Оксфорд дикшнери гэдэг байгаа. Энд албын осор жил болгон асар олон үгнүүдийг англи үгээр шинээр бүртгэж шингээж авч ийн. Монгол хэлч гэсэн тэгээсээ гэж хүсэж байгаа. А тэгэхээр хам ер нь бол англи хэлийг баг сая орчим үгтэй хэл гэж яриад байгаа. А харин одоо жишээ нь Харвардын утга зохиол англиг төгсөж байгаа үйтэн бол 150 мянга орчим үгийг чөлөөтөө ерөөхдөө ойлгоод нэвтрэлцээд хэрглэж чадчих юм. А бидний одоо яриад байгаа эсвэл англи хэлээр ус цас гэж ярьж байгаа хүн бол ойлцоогоор нэг 20 мянга орчим үгэн дээр л ус цас байна. 20 мянга орчим үгийг маш сайн мэдчих юм. А ер нь англи хэлээр чөлөөтөө ярьдаг болохоор хэд болдог вэ гэхээр 10 мянга үг байна. За тэгэхээр 10 мянга үгний баялагтай хүн бол ямар ч мэрэгчлэр хамаагүй бакалаврын зэргийг чөлөөтөө хамгаалж байна. За тэгэхээр энэ бас нэг зөрлөг үз. Англи сурна гэж яхаар нэг 10 мянга үгний босгох тавиа. За тэнгүүд даш доошиг явж байна. А та бүхэн мэдэж байгаа. Одоо юу гэдэг чинь энэ Централ Таврын доотлын ресепшнээс миний нэг юм датата сим байгаа очоо авчаар. Ямар ч гоо ойлгоё шүү дээ тийм үстэй. Бид нар өөрөө мэддгээч мэддгүү 2 мянга үг байна. Улаанбаатар дамжирч байгаа Facebook хэрэгэлдэг хүн бол чи нам миний request явуулсан чи ёстой confirm хийчихгүй нэрэ. Их цаан гаргаж байгаа ёстой хартлан шеермэр тий. Яг тэгдэг үү стэ. Тэгэхээр бид нар мэддгээч мэдэхгүй 2 мянга үг байна. А тэнгүүд яаж болч ийн вэ гэвэл англи хэлний багшир маань сургачдыг өөрсдийнхөө англиг өдөртөж явуулах та тэртээ тэргүү мэдж байгаа үгнүүдийг айгүйх ашиглаад хэрэглүүлж ивэл бас шинэ үг заах юм дарамтнаас нь аварч болж байна. За тэгэхээр бид бүхэн уушаа 2 мянга үг мэдж байгаа. За тэнгүүд ингэ тийм байна л та нэг гадаад очоод ингээ янз бүрийн хар бор ажил хийгээд амьдралаа аваа сайх явчдаг ах их шинэр байна штэ. Энэ хүмүүс хэдэн үг мэддэг юм гэр өрсө 3 мянга үг л мэдчих юм. Хүн 3 мянга үгтэй байхад хаанч амьдралаа нэг буруу зүйл хазгай гишгчихгүй бол хаваад явж болч юм. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ иймэрхүү зорилгуудыг харж байна. За мөн Хатан Батар багш Витори анх ингэж санаачилж гаргасан энэ гадаад үг цэжлэх сургалт маань 600 үйл үг цэжлэх сургалт гэдэг байгаа. Энэ ямар учиртай тоо юм гэдгийг бас ярье. А одоо энэ ойд хөтөлтийн аргыг сая та бүхэн танилцуулсан. Энэ аргыг хүн анхандаа таанарт хэцүү байгаа ч гэсэн 200 хүн үгэн дээр яс сууж байгаад хэрэгжүүлсэн баг дадал болж байна. 200 хүн үгэн дээр. Тийм учраас хатан Батар багшийн анхны гаргасан ном нь дотроо 200 үгтэй байгаа. За нөгөө сум өдөр 50% хангаа явж явахад бол болдог тийм үү. Тэр шиг бид нар юу гэж бодсон бэ гэхээр 
200 үгийг нь 2 нугалаад 400 үгийг сайхан зааж чинь нэг хүүхд боли талын сураг дараг гарг тэгэхэд ядаж үг цэвэрлэх таталтай болоод гарг гэдэг утгаараа 400 үг сурвалт гэж анх гаргаад сүултэ яах вэ нөгөө арга техник маань сурвалтын хөтөлбөр маань нарисад ирэхээр үр дүн сайжраад хүмүүс 400 амархан байна жоохон нэмээгээд 600 болгосон ийм түүхтэй за мөн манай сурвалтын хөтөлбөр бол үйл үгийг төрүүнд заадаг энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр та бүхэн бодоод үзэрэ хоёр хүн хоорондоо ярьж яхад юу ч ойлголцохгүй байсан ч гэсэн нөгөө үнийхээ үгнээс үйл үгийн л бариад авцсан байхад харилцан яриа үргэлжлэх боломжтой байдаг нэгт тэгэхээр гадаад орнд очиод мэдэртэй дөрвөө татаа тунгааддаг тийм учраас ятаж үйл үгийн л барьцсан байхад тэр хүн хүнтэй харилцан чадна нэгт хоёр нь орчуулгын техникийг та бүхэн задлаа тарах юм бол ямар ч орчуулгын техник дандаа үйл үгнээсээ эхэлж орчуулдаг үйл үгийг барьж авлаа хоёр үйл үгтэй байх юм бол холбоо үгүйлбэр юм байна алин туслах үгүйлбэр юм болоо гэдгийг үйл үгнээс нь шинжлээ тийм үү а үйл үгнээс нь хөөгөө за ямар ч хэсэг ингэсэн байна хаан ингэсэн хин ингэсэн юуг ингэсэн хизээ ингэсэн гэд бусад мэдээллүүдийг хөөж орчуулдаг за тийм учраас үйл үгийг л барьж авах юм бас чухал а дараагийн үйл үг төрүүл сурах гол чухал зүйл нь юу байв вэ гэхээр нэр үг бол яах вэ мэдэхгүй байсан ч гэсэн а excuse me this this finish finish те болж байна Энэ энэ ус уста сав энийг мэдгүй гэж болно шүү дээ. Тэгтээ ихэнх нэр үгүүдийг гар уруугаараа заагаад хүнд харуулж болдог. Болохгүй бол зураад харуулж болдог. А харин үйл үг өөрөө бийгүү учраас хүнд ойлголж татаа тунгаадаг хамгийн хэцүү байдаг. За тэгэхээр үйл үгнүүдийг төрүүлж түүж заадаг. Одоо манай нэг юм туршлаг байна. Та бүхэн бас туршаад үзээрэ гэж хүсэх байна. За тэгээд миний яриаг бол би товчхон байлгая гэж бодож байна. Тэгтээ яг бас ийм жоохон албаны юм дээр арай комеди явчмаргүй байна л да тэгтээ тэгтээ ер нь та бүхэнд тэ за за дахиад та бүхэнд онцлож нэг хэлмээр байгаа юм нь хүүхдүүдийгээ стори тейлор болгоо чи стори үгүйлэмж ярьж чаддаг болгоо чи гэдэг нь хэл сурахтайгаа дүүх үз том чухал чадвар байна одоо ийм байгаа юм л да би анх сургуульд аппликейшн бичиж байх та тэр 100 хувийн тэтгэлийн авахын тулд би нийтдээ дөрөв хэсэг бичсэн тэр хэсэг маш урт хэсэнүүд байсан би ингэсэн юм аах аа дөөргийн олимпиадд ороод шилдэг хүүхэд дээр шалгаж дөрөвдүгээр байранд орлоо гэдэг өөрөө гэж жоохон дөвөлг бичихгүй тэрийг Америк тунш хүн тэр Монголын нэг ямар хот гэн үү дөөргийн Сукубатор дистрикт э honor student тэр 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 хүнд сэтгэлд нь юу ч хүрэхгүй байхгүй А би анх ийм хэсэ бичээд очсон. Манай ээж надад зас ч өгчихсэн. Гүй минийхөө ингэдгүү маа. Наад хүн чи юусо сэтгэлд нь буухгүй шүү дээ. Чи орнд нь ингээ бичлээ. Манайх хотын захад амьдэрдэг. Хоёр өөрөө байранд тавуулаа амьдэрдэг. Би манай сургуул айгүй олон сургагчтай учраас орой ээлжээр сурдаг. Улаанбаатарт шөндөө өвөлдөө 35 хим хүртэл үүтрдэг. Намаг 5 цаг гэх хичээлээ тархад хав арах уу болсон байдаг. Би автобусаар хоёр дамжиж гэртээ хайрдаг. Тэгсэн ч гэсэн би гүрийж байгаа хичээлийнхэн дараа тоофлынхаа давтлаханд явдаг. Ийм үгт байна. Намаг аваач. Ойлгох ч юм уу. Тэ. Тэгэхээр таны үг таны сургач ямар мундаг англи хэлний үг мэддэг байх нь алхгүй, хамаагүй, зүгээр л өөрийгөө дэлхийн нийтэд ойлгомжтой ярьж чаддаг хүүхд байх нь хамгийн чухал байна. За одоо би өнгөсөн жил өөрийгөө овоо ус цастаа хил устаа болов гэж бас бодсон. Бас үгүй юм бэлээ. Та бүхэн бас өөрсдөө хил устаал гэж бодож байгаа байлгүй. Энэ жил нэг төрийнхаа наадмыг нэг синхрон орчуулаа үзэрэй. Чанга юм бэлээ штэ. Манай төрийн наадмаар чинь тэгээд нөгөө телевизэн нэвтрүүлэгч нар чи ямар уран тод хилтэй юм те. Ерөөсөө тэгж бүх мөх тайлбарлахтаа тэгтийм бэлээ штэ гарч ирээ те. Хүмүүний алтан заяа энд байхын учир Монголдоо төрсөн дөө би аздаа гэдэг юм лээ штэ. Хажуудлт нөгөө Америк хүн юу гэж үү гэдэг юм бэ? Би хүмүүний алтан заяач одоо юу юм бэ те? Орчуулгад ямар хэцүү байт юм бэ те? Би бол яг бандсандаа бол айгүй хацгаан мөрөө окей Монголын people people who are living a very golden life and uh, I'm feeling lucky те нэг тэмэрхүү маягаар орчуулсан яг үнэхээр бандсан л та бас те. А араас нь тэгтийм бэлэн штэ гарч ирсэн. Тунгалаг усны төлөөг хулангийн сүрэгтэй булаалтхын учир гэл ингээл Монголоо мөхтөл юу гэж үү гэд тунгалаг усны төлөөч юу юм бэ тийм үстэ. Би энэ Банако цэвэр усл гэж мэдчихсэн шүү. Хизээч лаг тунгалаг усны төлөө гэж би англиэр ярьж байгаа байхгүй. 
Mongolians were drinking pure water and um chat as you in bed, a wild donkey coming and we were fighting. Then again, I I go to stand at all, I should say. Horror, Hosco, Horogan, Bukish, Horkin, Chops on the Bakhtar, and to get Murora Maktash with him. Okay, uh, Mongolian uh, music was playing every music in the world. <laughs> Only two, uh, you know, you know, Chops, dang it. Was he too at Lorty Middish, dang it, Nibax, and Chamaste? Here in Chin, you moon to the booking Yanzurin, Totrach, Yammer Nering, Totty Betimste, the Carter, Tumnus to get through all Nig by so rich get him there. Tumnus to get through, you know, Tumchin, Artman, you there, but throw about church. Okay, this guy was very perfect among ten thousand other men. Othnik by Sulchin to Christian Basag, what Koko. He is a big champion, but he is a public entertainment man. Then again. Nice not like Tirafs or Chosen, eh? Ticker, Nazar and Dakat is good, Ramonte. Mongol hidden their orange arrow who needs Urkin Hurchera in his story, who could them get him make who stood the Hitluch Angli Lirmas, Hitluch, the Hito at Homch the Erutil team who bought more an artigate. That get a Ugly Bottom Jolson by Rita. Emerhood him, Ben.